any kind of uh, praising words from your side. But to tell you that, you know, how fluctuating a journey of a researcher is, and the person who is standing here, he has not got the, you know, everything served in his plate, like uh, something like that we are serving to our kids these days. It was such a difficult time. So anyway, so 97, what happened basically, uh, my, I was attending a conference in Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakam. And in that conference, uh, my guide was supposed to give a keynote talk like I'm giving in the morning, right? The very first talk. And he got sick in the night. And there were about 1,000 participants attending that conference. And out of that, 21 Nobel laureates were there in that conference, 21 Nobel laureates. And big scientists of India, all of them, they were sitting, including Chidambaram and, you know, these people were there, Sikka, those who were involved in the nuclear uh, explosion. So they were there at the time. And uh, I know one professor, Professor Valsa Kumar was there. So in every talk, Professor Valsa Kumar used to stand his, uh, raise in hand, his hand, and, you know, start coming on the board and prove many things wrong. He bluntly said, this is wrong. I mean, so disgusting for a speaker who, who is giving his talk. And somebody comes from the audience and say, what is what rubbish you are talking about? It is all nonsense. This was Professor Valsa Kumar. Somehow my guide has made me ready for the morning talk. That was my first oral talk. And that to a keynote talk in the morning session in front of those 21 Nobel laureates, right? But I took this challenge. Kya hoga is I had nothing to lose. I was a scholar, but I decided, okay, so I said that you need not to, you know, interact closely with, with the audience, right? You need to say whatever you have written, just to say, right? So I prepared accordingly. So 30 minutes talk, I finished without seeing directly the faces of the audience. And after 30 minutes, I could see there are many hands. And one hand from Valsa Kumar. And Professor Valsa Kumar fired five, six questions to me. One, two, three, four, five, six. Ek ke baad ek nahi, wo sequence All six questions in one fire. So I started giving answers. One question, two questions. No, 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 Anurag. I know, I know, Anurag. I know, I know this. I know this. I, once I decided, I cannot convince him. So I transferred that question to my professor, my guide. That was a smart thing I did at the time because I had no other option left. So Professor Singh was there, my PhD supervisor, he was there. I'm giving you a clue to those PhD students, basically. So he was there. So when he asked actually about a theory, I used the theory in my calculation that how this theory was evolved, right? Who developed this theory? So I think Professor, I said, Professor, uh, Professor Singh, can you answer this question? You are the right person for you know answering this because you are the person who has developed this theory. Professor Valsakuba, I think Professor Singh will answer this question. This was a statement given by me. So everybody was shocked that this student who has given guide to answer this question. But my guide, guide, guide was very kind enough. And he also doesn't have any other option. He answered. And, but what happened behind this? There were many people who were watching me on the stage, right? I could have said, sir, sorry, sir, I don't know, sir. Instead of saying, sir, I know that he's the guy who can satisfy this, these people and answer this question. So I'm, while I'm take, saying this to you, basically, team is very important. It is not basically the individual who is here. So once I'm going to talk about many things here today, there is a team behind that. And everyone's contribution is important. I'm not expert of everything, but if expert is sitting in front of me, why not to get involved him in discussion? And at that time, Professor Walter Cohn, Nobel laureate, he was there. He was not, he has not got Nobel Prize at the time. Person, uh, Boria Johnson, he was the chairman of the Nobel Laureate, uh, Nobel Prize Com uh, Committee, and there were many other scientists who were sitting there. 
immediately after the session, he called, they called me. Anurag, come here. Are you lecturer? I said, no, I'm not lecturer, sir. So, um, are, are you research associate? No, I'm sir, I'm not are you. And so what you are? I said, sir, I'm simply, sir, GRF, junior research fellow. But he said, how much courage you have, you know, generated from where this, you have generated so much courage. And uh, you have made the life of uh, your professor hell, basically. That was answer nahi de paate, to kya hota? So I said ki, that was the only option left with me, sir. Mere paas dousra option hai tha ki, mein yaan se bulta, sorry, sir. But I know I'm very confident about myself. Immediately, you won't believe, I got the offer of postdoc. Without completing my PhD. It was in 97, 11th September. And I completed my PhD in 98. And guide, my guide, they forced my guide basically to complete his PhD as soon as possible. I want this guy in my lab. So opportunity, kab aapke paas aayegi, we don't know. Right? Even in a worse situation, when you are in a worse situation, so every researcher's life, every startup's life, entrepreneur's life, will all fluctuate it. Always there are chances of risk. But us fluctuation say and duration say aapko paar nikalna hai. Right? And that is what basically, you know, I thought of giving a title to this particular talk. Starting with thought experiment, right? So some idea, you have some idea in your mind, even kids are having ideas in their mind. I think I always believe that kids are the best startups, right? So the technology you are having in your mobile phone, they know better than you. The reason? They don't think, they don't, they don't, don't think about the risk. We are thinking about risk. I procured this mobile phone is spending 25 lakh, 25,000 rupees or 30,000 rupees. But we could put 25,000, 30,000 again. So without thinking about risk, they are paying with this. They know better functions of this mobile than me. Right? So risk taking capability is one part, but we always take the calculated risk. So your knowledge basically makes you, you know, some kind of a restricted person in taking risk, right? But as a startup, you should go ahead with this. Of course, you think about that. But the part, as I said, the thought experiment. In laboratory, normally what we are doing, we are not working on thought experiment. We always believe in experiment. But as a computational, you see, this is the time, it is not only with the real time experiment you are doing in the lab. This is a time when you are analyzing many things before actually going to the real lab, doing it computationally. And developing a blueprint of that, making initial guess whether we are moving in the right direction or not. You may not get 100% exact, you know, the, the, the uh, results what you are achieving through the computational modeling and you are getting the same thing in the real experiment. But at least you will get a very nice guess. So that's why the thought experiments are very, very important. The ideation is very important. Now, you have to bring that idea to a, some kind of a nursery, right? Where your idea can be polished. And that is what we call it as an incubation. So you are sitting in an incubation center. So where we are evaluating the ideas and nurturing the ideas, polishing the ideas, whatever the discipline you are, if you are a material scientist, you are a health ex expert, you are a biologist, you are a simple, uh, you know, uh, decision maker, right? Any kind of, you know, or civil engineer, mechanical engineer, any kind of idea, which we feel is good for the masses. And that is the part of basically the incubation. And once you are in incubation, while we are, you know, performing the shaping, basically, a lot of research is involved in that. Right? And when we are talking about the research, again, it's a big confusion about research. Are you doing research or are you doing research? Right? Research is also a research. Research, remember, is also a research. But only it is up to you, basically, how you are, you know, what data you are compiled after doing research, how you are analyzing the data, in a different manner. So that it can be useful 
for X as well as Y or Z, right? It's a research. I'm simply talking about, suppose for example, you know that the same mobile phone is developed by Samsung, same mobile phone is developed with same functionalities developed by Vivo or other companies, like Nokia and other companies. The, the components are almost same, right? But what makes a difference? Three, four factors. The, the customer, basically, they are more interested in how to make your customer happy. Or basically talking about the end user. Who's your end user? So always think about whenever you are moving, you know, or wanted to be an entrepreneur or a startup, the one thing which is very important and saying that always look at the market, who are your end user, and what are their expectations. So this is basically while you are, you know, doing the thought experiment about developing some product or services, the most important part we are lacking with is basically we are not doing market survey. And that is the reason most than 90% you know, startups are failed in initial five years only. Hum lab mein bad ke, room mein bad karke, idea karte, chalo, farmer ke liye kuch app bana dete. Farmer ke liye aapne app bana diya aur English mein app bana diya. Right? Without thinking about this, ki farmer English janta bhi hai ki nahi janta hai. English to chhod dije, but wo literate bhi hai ki nahi hai. A, B, C, D bhi, aap chota bada bhi janta hai ki nahi janta hai. Basic language bhi nahi janta hai. So without thinking about, you have developed this. In the agriculture sector, I have seen many uh, applications developed by the IT people. But all of them, most of them, they are in English. Or they are having some keywords written on that. Say, for example, they have developed a kiosk, right? So it is kind of, you know, you ask the system and it will speak, right? But he has to select. So instead of writing a text, giving a label, right? Can't you use the logos or icons? For example, he's interested to know about, you know, how to grow the crop of a apple, how to grow the crop of a uh, wheat or other things, or potato. So instead of, you know, writing any text, use those logos. It's a simple experiment. Or even forget about this. If your system is interactive enough through the verbal communication, Hey, Mr. So and so, what do you want to know? So, you can tell me that I need a tomato recipe. I need a recipe and I need to know how to grow the crop. How do you need to grow the crop? How do you need to grow the soil? Right? It doesn't matter that in our soil, where we are in that particular soil, we can take tomato or crop or not. The guy who has developed this app or the product, he has not done that kind of a research. So the end user, and that is the reason basically most of the, you know, such kind of applications for the technologies are failed. It is not because the technologies are not good. They are good, but not as per the expectation of the end user. So while you are doing ideation, the thought experiment, please involve those customers as well, right? And then while doing the incubation part, of course, normally what happens in incubation, we normally focus on technical part of the product. We develop the technical part of the product. We develop basically the prototype during the incubation. So this that much research we do. But at the same time, you have to be very careful about, you know, for example, the size of this mobile phone is very important. And while you are purchasing the mobile phone, what are the things you are looked into uh, or, you know, uh, the decision factor? Normally, battery, right? The storage capacity, the memory, right? And the third, camera, right? The brand, nobody cares. Very much interested. <coughs> so, the same features is available in 10,000 rupees, and the same features is available in 20,000 rupees. Obviously, Indian customer will go for 10,000 rupees, right? Why you will go for Samsung or you know that uh, Nokia, right? So while yeah, yeah. Huh? I will go for the Samsung because I believe in Samsung. No, no, वो तो ठीक है, वो अलग चीज़ है. 
So you already have the market established by the Samsung people. But before that, there was Nokia. Nokia was in the market. Do you remember the first? Your Dadaji must be knowing that Nokia means what? 3110 model. Still, your Dada is, Dadaji is happy with this 3110. They are not interested in the smartphone. Why? But I. User friendly and Nokia on Kelly. Nay, Or simplicity user. Usko use Karna Kafi Or See, when you are purchasing a TV these days, you know, LEDs and those things, they provide how many channels? The Tata Sky Ablete, Kitten channels, they pay? It's package, man. 300, 200. So what he said, he said, Ki, as per the expectation, meri jarurat sir vitni hai. Mere ko apne bete ko call karna hai. Mere ko apne friend ko call karna hai. So my job is done with that. And simple. But at the same time, technology point of view say, ek bhoat achhi chiz thi. No kya hai. Ye aapte nahi bola. We always feel difficulty. Achha, main bahar aake baat karta hu. You know? This signal problem. 3110, I can bet, it doesn't have any problem of bahar aake baat karta hu. There was no issue. Aaj ke smartphone mein ye bohat bada issue hai. Do you know this? Reason, of course, there are many other reasons. Not only this mobile technology. But these days, these buildings are concrete buildings. Lot of iron we are using. Hacking also and the main problem. Yes, in these hacking we have, but uh, hacking is a different issue, right? Everybody is not interested in talking about hacking, right? right? The IT people know the hacking. Unke liye to hacking koi samajh bhi nahi hacking kya hoti hai. Unka to hacking samajh nahi aayega to mobile le gaya koi, right? So these concrete building basically hang lot of iron and they create a magnetic field. And because of that, they the, the, the signals which, can, which are coming to this mobile phone or you know the device is getting interrupted. And that's why you feel those problems. But in Nokia, it is not that. Now going back to the research part of that, what actually Nokia has done because of that, only Nokia, because at that time there were two companies very popular, Nokia and Motorola. More Nokia and Motorola, very common companies, right? mobile phone is starting me. Kyo Sikar Bhaji? Yes, in 2001, I had a call for 10 rupees per call receiving. So, the issue was Motorola and there were two initial companies. And the challenge was Motorola and there was one problem. So, from the technology point of view, there was one thing which is important. The sensors which are deployed in the mobile phones, receiving those signals basically and making your communication easier, was basically the materials which were used. And those materials were diluted magnetic semiconductors. Those who are from science background, so they know that semiconductors, they know, silicon and germanium, everybody knows, right? But no one has thought of another material, which is diluted magnetic semiconductor, the same material, right, with some magnetic component, just to nullify the field created due to this uh, iron. In the right? And that was the reason Nokia was working well. Dadaji Kamre ke andar baithe hue hai ya is ke baar hai? Ghar ke baar. It was working very well. Unko nahi malum tha ki andar kya hai. Because user is not interested. What is inside this? User is more interested in finished product. Hamara kaam ho raha hai, baat ho raha hai, ki nahi ho raha hai. That's all. Thik hai? Kisi ki marriage mein jate hai. We are not bothered about kis ki marriage ho rahi hai, nahi ho rahi hai. We are more bothered about food. I stay. Hai na? To jo aap bahar se hai, I'm, ki aapko food achcha milega or stay, thick milega. Technical part is of course one. You'll get oh, many things what I'm talking about on the internet. YouTube pe bahut sara material about the startup, entrepreneurship, bahut kuch milega. But different person has different kind of experience in his life. So now, moving from the lab research incubation to the journey is a startup. And this period is very, very tough period. So as I said that there are risks involved when you are moving from ideation stage to the incubation stage, 
lot of risk and biggest risk let me tell you many startups when they come to us and talk about their ideas wo pehla question kya puchte hain sir mera idea koi chura to nahi lega am i right yes yes this happens not only in india at global level yahan pe kuch log baithe hain jinka idea kisi ne chura liya theek hai मैं भी उसमें से हूं जिसमें जिस मेरा भी आइडिया किसी ने कभी चुराया बट दो आर क्रिएटर्स ऑफ आइडियाज इनोवेटर्स एक चुरा लोगे दो चुरा लोगे ठीक जिसका आपका ओरिजिनल अगर आइडिया है तो चुरा लोगे यार क्या करोगे आपको तो ही नहीं मालूम है प्रोसेस तो मालूम नहीं है कि प्लान हमारा क्या है ठीक आपको सिर्फ आइडिया पता है ठीक सो देर आर रेस्क एंड बॉर्ड तो चीटिंग इज देयर बट वी है इसको मान के चलिए अदरवाइज आप इनक्यूबेशन स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे एंड ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन प्रोसेस आल्सो यू विल बी गेटिंग कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल टेक्निकल पीपल द रिसर्चर्स द पीएचडी स्टूडेंट्स इंटर्न्स एंड मेनी कंपनीज हु आर यू नो इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट सो दे आर आल्सो वाचिंग यू राइट एंड मेनी पीपल हु हैव यू नो प्रेजेंटेड देयर वर्क इन हैकाथन और दोस काइंड कंपटीशन उन्होंने एक अवार्ड सिंपल से ले लिया दे आर हैप्पी विद दैट बट दे डोंट नो their idea has gone to the market you have to be very cautious very careful about your lab research so when you are moving from lab to the market whatever you are doing in lab it should must be very confidential right so this is what is the part very important incubation and there are many people or stakeholders who are involved with the incubation process right of course you need legal advice you need technical advice you also need mentoring many kind of mentoring and also the biggest thing you need is the financial support without financial support it's difficult right and the last stage is basically when you are having your prototype in your hand you can fly in your ma in market but at the same time there should be hand holding by someone agar hum yahan se incubation se nikal ke aapko bahar aise maidan mein chhod de it is not like you know the uh, fish they how they train their kids basically ki wo kaise unko swim karna hai frog ko kaise karna hai usme aur ya koi swimmer ko kaise train karna hai right they should be hand holding always so when somebody is moving uh, graduating from incubation center there all, there should always be a hand holding by the same incubation center and the neighboring incubation center so that At least two to three years, market will sustain. Kar le jaye. It's very important, right? So that is what they start up. So lot of challenges are there. So what is key basically? Innovation and ethics. So what I talked about so far is basically when you have creative idea, right? Creative things in your mind, right? So those innovative ideas must must be confidential, right? discuss with someone get it polished but don't reveal everything to them right and then of course ethics at both ends is equally important and these two things are the key point for the success of any start initially i do this talk to you know the celebrating 13 years of nobel prize awarded to graphene because specifically i am a material scientist right so graphene is very very important material a wonder material it has revolutionized almost every industry whatever industry you talk about when you talk about civil industry you talk about about mechanical industry you talk about electronic industry electrical industry everywhere graphene is there it's a carbon material right the whole electronic industry these days is not silicon industry now it has become carbon industry or graphene industry and recently another field has come which is basically quantum computing right so the very fast calculation is possible with the quantum computers and of course we are using the physics laws and that and another thing that we are celebrating 2023 as the international year of millets it is again a kind of innovation who know, don't know about the millets we indians know very well about the millets mota anaj right we know now we are realizing the importance of mota anaj when we have seen not many disease right now we are going back to the what our forefathers and you know the parents and you know dada ji used to tell us ki bhai ye khao yaar isse ye sahi hoga pizza aur burger nahi khao but doesn't mean i'm saying that don't go a pizza shop don't eat pizza but millets are very very important 
right? So these things are very, very important. Of course, so no need to talk about minus root, everybody knows, right? And uh, what is important here is that why I put this slide is here is basically is that we are more focused on IT and management streams, but at the same time, we are also interested in talking about the, how the applied sciences or the discipline can play a very, very important role in that. So these are the areas basically I'm working on, right? So, and uh, recently uh, we started uh, collaborating with few startups in energy sector, super cups and batteries, and uh, one company, Hexor, basically, and Eastman from IIT Kanpur. So they are interested in taking our modeling, model devices, basically, and you know, uh, working on uh, marketing those products. And uh, for agro sensors also, we are working on uh, developing health, soil health diagnosis system, crop health diagnosis. And uh, so we have recently started working on, you know, predicting the crop to the farmers, predicting the crop to the farmers. As I said, farmers are illiterate people, right? How a technology person, a technocrat, can help the farmers, the last man of society. So technology must reach the last man of society, otherwise it has no meaning. If it is developed in the lab, like superconductivity people have developed in the lab, but who is going using the superconductivity? There's no application so far. So until and unless your technology doesn't reach us to the last man of the society for their benefit, for their uh, you know the quality uh, of life, it has no meaning, right? So we are working on that, and a lot of you know news you have seen that you know in Nagpur and Pune, right? Bahut sari death farmers ki hui because of what? Piaj or tomato, see? Ki you unhone know, bahut sara piaj jo ek rupee mein bech diya. Similarly with the tomatoes. So we are working on production part, but we have to say that production is not but at the same time, we have to store that. Right? Warehouses is very important, but warehouses has their own challenges. Right? So warehouses may how to maintain the temperature, how to maintain the humidity, right? So people have come with the solution, ki can we think of, jaise, say, basically, I'm just saying, koi bhi product jab kharaab hone se guzar, rotting basically, rotting start hoti hai. So can we use that part? So we started working on doing a research in our lab and worked on rotting of fruits and rotting of vegetables. The moment it starts, you must have heard about a potato wine. Have you heard about potato wine? Take potato wine. जब पूरा का पूरा पोटैटो खराब हो जाता है तब वाइन के लिए मिल जाता है वो जैसी रोटिंग स्टार्ट होती है उस वक्त अगर उसको यूज कर लिया जाए इट इज गुड फॉर वाइन सो हु कैन टेल ये रोटिंग स्टार्ट हो गई व्हाट यू नीड बेसिकली डिवाइसेस सो इन वेयर हाउसेस यू डिप्लॉय दो सेंसर्स व्हिच विल टेल दिस मच पोर्शन इज गेटिंग रोटेड राइट और आप इसको वहां पर शिफ्ट कर दो दूसरे तरफ so this is how the IT can play a very, very important role in that, right? So we started working on that and uh, we have got very good result to sense that yes, in particular food, apple may start in here, start or orange may start or here, fruits may start or And similarly, like for example, another, I'm talking about many uh, products. The, the one thali is served to you, right, on plate, of uh, food is served to you, and you have paid 250 rupees or 300 rupees for that thali. And you don't know the quality of food. So don't you think you should have a sensor in your mobile phone, and immediately you can just take an image of that, and you should know that the quality of food. Take, people are working on that. Because it will change the, you know, uh, <coughs> the perception about the people, Perception about the vendor who is supplying this product, right? And trust. So many times it happens that the rotten food is supplied to the customer. So many products are needed basically. So I just talk about this one. And what we do in the background is basically the lab. And uh, another thing is important here is basically when you're working, always think about work in collaboration. One man cannot be expert of everything. Like as I said, I'm a physicist. 
and you know converted myself to an IT person. It doesn't mean I'm an IT person. Right? I need help of IT people. I need help from electronics people. I need help from, for example, I'm working on fruits and vegetables. Do you think I'm an agriculture scientist? I'm not an agriculture scientist. I should understand the rotting process of a crop, or rotting process of a fruit. Right? For example, I'm interested in detecting the disease in the crop. Who will tell? I cannot understand this. So only agriculture scientists. So always think about working in collaboration. So collaboration is very, very important. This is what is missing in our country. And that is the reason, you know, we are not having many lab to market products. So that's why this is how we have international groups working with me at different places. And some Indian scientists, then we have people from chemistry, from medical sciences, Ayurveda, and uh, this experimentalist. He is also computational scientist. He's experimentalist. And he's a person, Mr. Bia Shavasso, he's a cancer specialist. So recently, I started working on the detection of the breast cancer. So pre-diagnosis. So normally, people used to get diagnosed once disease has spread. So can't we think of you know pre-diagnosis so that we can save the life of the people, right? So this is what basically it is always needed that you know we should do a proper lab research before actually putting your product in the you know uh, putting your product in the market, right? So a lot of work we are doing for this and uh, okay let's move on to this part now there are many facts about you know indian economy and you know 100 140 uh, 1.5 billion people are there in our country and we talk about growth and you know we talk about indian startup ecosystem in the morning people have talked about that you know we slipped down from fourth to third doesn't mean much but we are you know it's a it's a whenever we see the growth basically always there is fluctuation so now the question is, somebody has also talked about, you know, the making self land India. And you know that slipping down is again because of this. Our country is more focusing on making in make in India and self land India. So when you are doing this, what will happen to those forces who have, you know, invested money in your country? Don't you think they will stop funding? And this is what happened with the this many startup. So is this sufficient for making self plan India or something else we have to see? So India is going to be third largest economy soon, some time back, you know, already Prime Minister Modi has said, he achieved this. But if you look at the statistics, quarter one, quarter two, quarter three, quarter four. In the last quarter only, big dip came. And because of that, we slipped down. Right? I should not get decided with that. And if you look at India's unicorns, Many unicorns you see that in the list, all of them they are IT companies. There is no company, right, which is in the top 10 or top 5 or top 20 even, which is coming from lab to market. If I'm saying lab to market basically means converting master thesis into a product, converting a PhD thesis into a product, converting a BTEC thesis into a product, right? And this is what the need of are basically. We need to think about this. We are more interested in as academician. How many are you academician in this audience? Doing PhD or and how many students are there? In which institute? Any institute. Ah, I'm just talking about you are in academics, right? Oh. So those who are in academics, they always believe that you know we yeah, are interested that I should have one publication, two publications, three, five publications. Publications is more important for them as a researcher. That is the risk. Mm. Race, of course, race, but of course, we are more interested in publishing the work that's why rather than up, but hardly uh, one percent is useful, exactly. Exactly, so this is that's why, sir. Each is a canna opinion for different day. It doesn't matter the upke pass does gram the sonega sika hai jib me to be value of me over nali me giria to be value of me. Mera man like a chai idea or chai research after a pipas hai. Is so cool, but let me scope us with Chapa and Chapa. What the bill of Naji? Then a man of way, way beyond our view is the nation get chicken. I'm coming to that race, 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 nothing else. Race Katamogi. Race Katamogi. What he has, you can see that the Baidu's in crisis. Modi has stopped this race now. Ako Kui funding, Archi date may fundamental research with publication to base with the Indian level. Abi Jabaka Kui project. Product oriented, 
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तक आपको फंड नहीं देगी अगर आप कुछ करना भी चाहते हो फंडामेंटल रिसर्च पे काम पब्लिकेशन ठीक है बट पब्लिकेशन इज नॉट दी टाउन बहुत पब्लिकेशन कर लिया नाउ इट इज द टाइम टू गो फॉर द प्रोडक्ट कंट्री को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है फंड निगम नहीं मिल रही है अभी देखिए मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी प्रोजेक्ट सबमिट करती है उसको फंडिंग नहीं मिलती है रीजन इज तो आप देखिए उसमें क्या किया पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग ट्रिक एआई एनेबल्ड दिस एमएल एनेबल्ड दिस ठीक राइट तो बेसिकली अब ठीक है हमको भी सरवाइव करना है इसलिए करते हैं बट अल्टीमेटली व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी आपकी सोसाइटी पर आपके पब्लिकेशन क्या मतलब है एक फार्मर को आपने पब्लिकेशन कर लिया एग्रीकल्चर में उसको क्या समझ में आएगा कि हमने बहुत बड़ा रिसर्च कर लिया अल्टीनलनेस it is not directly reaching to this person you know and form of technology usko useful lage ki ha hum ye jaise maine bataya aapko ki agar wo farmer crop detection kar leta hai usko early stage pe usko pata chal jaye ki hamari crop mein agle 2 mahine mein ya 1 mahine mein ye keeda lagne wala hai to usko pesticide chhidakna hai but kaun sa pesticide chhidakna hai usko he should be aware of that but us pesticide ko chhidakne ke wajah se uski crop mein ya soil mein kya problem hone wali hai who will tell तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कैलकम पाउडर का सुना होगा एक केस जॉनसन राइट राइट तो वो कितने सालों के बाद रियलाइज हुआ एंड व्हिच मटेरियल दे वर यूजिंग जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज वेरी पॉपुलर मटेरियल किसी ने सोचा नहीं कि नैनो पार्टिकल ऑफ जिंक ऑक्साइड इज सो डेंजरस दे आर टॉक्सिक I also feel that the use of chemical pesticide is the main cause of the diabetes. Huh. I personally feel it. ऐसे बहुत सारे because I am also a farmer. ऐसे बहुत सारे लोग सब ऐसे बहुत सारे now people have started realizing. But but what they is, haven't any option. But but अभी क्या है अभी क्या है जरूरत किस बात की जरूरत इस बात की है so before actually conceptualizing the conceptualization of you know developing a uh, product you should think about the risk. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने क्या था ना मोबाइल फोन में आपने देखा होगा बहुत देर बात करने के बाद आपको यहाँ गर्म फील होता है ठीक है ठीक इसके बैटरी की वजह से इसके सिग्नल की वजह से और कई लोग कहते हैं कि जो है इसको बहुत सारे रीजन देते हैं बट रीजन इज बेसिकली द मेटीरियल विच इज यूज हेयर द मेटीरियल यूज इन साइड हैज मेनी टॉक्सिक रेंजेस वेन दे आर क्लबिंग विद दिग्नल्स दे आर ट्रीटिंग प्रॉब्लम बट अगर इसको आप बंद कर लोगे तो टेक्नोलॉजी ही खत्म हो जाएगी बंद हो जाएगी ठीक तो वी हैव टू लिव विद दिस बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज ए रिसर्चर एज ए टेक्नो टेक्नोलॉजिस्ट कि जो मार्केट में हम भेज रहे हैं बिकॉज दस ले मैन और वो उसको मालूम नहीं है एंड यूजर को कि इसके क्या रिस्क है लाइक सिगरेट के एड पर लिखा रहता है ठीक है इंजूरियस टू डालो डेंजरस टू डालो ठीक बट कितनी छोटी सी बारिश लाइन में लिखा रहता है सो वेरी थिंग्स दैट नीड टू बी यू नो डन एंड एज ए पार्ट ऑफ द पॉलिसी बेसिकली the government is so so but my focus is more on you know the promoting the lab research you know based on startups right and uh, there are many unicorns in 2023 and when you are working for from lab to market and there is a path to research in fact talking about the innovation talking about many many intellectual thing the knowledge you are creating ah uh, that uh, you talking about licenses start a company and the biggest challenge is basically coming here that you are talking about whether it's really innovation or not who will judge this right bahut sare ideas wahi pe khatam ho jate hain log keh dete hain to idea hi bhi nahi kuch dam nahi hai aapke aur wahi idea pe wo banda dusra kaam kar leta hai so ethics are very important here when somebody you are discussing your idea with the some uh, person right and you start a company of course there is a process uh, for that and the, the process has become very simple these days it's not so much right and always i i suggest that you know for try please try to find a partner right and of course alliance for the main things are there the sixth point ek ye bada logon ko problem karta hai khas taur pe log startups ko leke hai for example main agar aap se hood industry ki baat karu n number of licenses chahiye aapko hmm bajaye iski मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट करेगी या आप जैसे लोग बोलेंगे तो शायद सुन लेगी हमारे सुबह तो नहीं सुन रही छोटी जगह से मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं बात पूरी करो मैंने होटल के लिए अगर जीएसटी में अप्लाई किया जीएसटी डिपार्टमेंट को ही डिफरेंट जगह पे या बाकी डिपार्टमेंट को वहां से उसको कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए उनकी ड्यूटी है कि वहां जाएं और देखें सब चीजें हो उसको लाइसेंस दे उसकी ठेकेदारी ना हो कि वो भाग तक घूमे ठीक है बिल्कुल 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 आप जो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफर्ट करना शुरू किया 
आई रिमेम्बर इन टू जब ये पहली बार इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ आई ने स्टार्ट किया इन टू थाउजेंड टेन टू और आई वॉज पार्ट ऑफ दैट थिंग टाइम आई प्रजेंटेड माई वर्क एंड उस वक्त बिग चैलेंजेस इवन यू वॉन्ट बिलीव टू सच ए डिफिकल्ट टास्क तो हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में हम लोगों को कन्विंस कर सके कि ये स्टार्टअप आइडिया बिजनेस आइडिया हम अपने आप कुछ करने जा रहे हैं हम लोग आ रहे हैं लोग हमारे पर हंस लेते हैं यू वॉन्ट बिलीव दिस अकाउंट्स का सेक्शन तो समझता नहीं था ये प्रोजेक्ट है ये क्या चीज़ है उसको लगता था कि मेरे किसी को जो है ना हम एडवांस दे रहे हैं पैसा नहीं वेस्टेज तो छोड़िए जिस स्टार्टअप को मैंने ग्रांट दी उन्होंने मेरे को उस रिकॉर्ड में रख दिया कि इस बंदे को एडवांस दिया सिक्सटी लाख अगर मैंने दिया तो सिक्सटी लाख मेरे एडवांस में आ गया अब आप सोचिए मेरे नाम से सिक्सटी लाख का एडवांस सिक्सटी लाख का एडवांस मैंने कहा लिया तो पता चला नहीं आपने कि स्टार्टअप को दिया ये स्टार्टअप को दिया ये स्टार्टअप को दिया अरे भाई ये स्टार्टअप ग्रांड है सीड फंड है गिवन टू दैट फॉलो तो उनको सीड फंड का मीनिंग नहीं पता इट टूक फाइव ईयर्स स्टिल अभी भी हंड्रेड परसेंट को क्लियर नहीं है वट इज स्टार्टअप स्टार्टअप में बिजनेस आइडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना है उसको टाइमली पेमेंट करना होगा उसको अगर आज दो रुपए की चीज चार रुपए में मिल रही है तो चार रुपए की देनी पड़ेगी हमको अदरवाइज वो आइडिया मार्केट में जाके कोई दूसरा कर लेगा तो टाइम बॉन्ड प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है ना भाई दूसरा बिग बिगेस्ट चैलेंज था कि वेन योर प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज रेडी योर कंपनी इज विद योर प्रोडक्ट और दे आर रेडी टू मार्केट और किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करना था कॉल फॉर टेंडर है वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इट वॉज डिफिकल्ट बहुत सारे उसमें कंडीशन लगा दी इसका टर्न ओवर इतना होना चाहिए इतना होना आप यूर स्टार्टअप हो फाइव करोड़ का टर्न ओवर कहाँ से ले आओगे सो दिस वॉज रियलाइज बाई द मिनिस्ट्री आई रेज दिस इशू कि मेरा एक स्टार्टअप था उसको कहीं करना था पार्टिसिपेट और एक कंडीशन की वजह से वॉक हो गया सो मिनिस्ट्री हैज एक्सेप्टेड दिस दे सेट नो बट द नेक्स्ट टाइम जितने भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर से आ रहे होंगे उनको ये कंडीशन रिलैक्स होगी कि उनका टर्न ओवर फाइव तो मैं कह रहा हूँ हमारा वॉइस तो नहीं आपका वॉइस सुनेंगे नहीं नहीं तो हमारे पास भी ऐसे ही वॉयस आते हैं आते हैं मेरे पास भी जो एक्सपीरियंस मेरा है वो हम शेयर करते हैं नॉर्मल मिनिस्ट्री में और अभी तो मिनिस्ट्री इज वेरी गुड शेप नाउ बहुत सारे रिजोल्यूशन उन्होंने किए पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस किए रिलैक्स किए अभी भी प्रोसेस उतना स्मूथ नहीं है बट फिर भी अगर टेन ईयर्स बैक बात करें आप द प्रोसेस मच मच स्मूथ है एज कम्पेयर टू बिफोर टेन ईयर इवन हमारी लाइफ भी बहुत हेल्थी आई एफ सेट सिक्सटी लैख का एडवांस मेरे नाम से ठीक है मैं इस इंक्यूबेशन सेंटर का वार्ड दिस वॉज डेवलप बाई मी ऑनली कम्प्लीट सेंटर और इसमें इंस्टीट्यूट का एक भी सामान नहीं है ठीक ये सारा का सारा इंक्यूबेशन सेंटर के पैसे से गवर्नमेंट के फंड से आया इसके बावजूद ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसका डेवलप हुआ अभी भी आपको लग रहा है कि ये पैसा हमारा गवर्नमेंट ने पैसा दिया भैया आपको किसके लिए दिया राइट एनी वे सो इट्स लॉन्ग डिस्कशन बहुत सारे इशूज है बहुत सारे मेरी इशूज है Okay. Anyway, so if you go back to 20th century, you know, lot of you know uh, discoveries and uh, developments took place in various sectors, right? We started from electrification to automobile industry, airplane, water supply, electronics, radio, television. So 20th century is full of you know the lot of uh, achievements in uh, <coughs> engineering sciences, right? And uh, people have realized recently that basically National Academy of Engineering they realized few domains. Which are going to be, you know, very important domain in the next, you know, five to ten years, like advanced personalized learning, enhanced virtual reality, engineering better medicines. This is very important sector for the industries, engineering better medicine. Basically, it is not directly pharmaceutical industry. They are doing the experiment in the lab. Before this lab, the computational scientists, they are developing the drug, balanced control drug, right? And they are sending the sample to the actual laboratory. so they are saving the cost of, at the time right and uh, uh, restore and improve the urban infrastructure and provide access to clean water so the clean water is again a big challenge so when i am saying clean water at the same time we should talk about the clean air as well right yeah so air pollution you know the what is the situation in india when you are sitting in the gwalior in uh, report of uh, who of 2016 gwalior was in top right and then uh, the delhi was in third position in 2018 delhi was top 
and Gwalior has improved a lot. So they reached to fifth, right? So, I will tell you a little bit about surgical strikes, especially clean water, because all the water is dying. Absolutely. No, no, no. I will tell you that during this, if you have any good ideas or suggestions for the government, please give us. Right? Sir, it is very easy, but in the government sector, they need those things that they need to do for money. No. They need easy technology. No, all the places are not like that. If we will be so negative, I will give you a little bit later. I will give you a little bit later. I will give you a little bit later. But the truth is that they need to pay for the money. They need to pay for the money. They need to pay for the money. I will give you a little bit later. 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 When I was doing my post doctorate in 1999, Sweden. During that time, IIT's director was only engineers. IIT's director was only engineers. Engineers was only engineers. I wrote this to the government of India. President, when? 99. 3-4 years back only, people have realized that this is important. And now science and other disciplines have been able to اس پہ انکلوڈ کیا کہ اب کیری بڑی کین بی ڈیریکٹر اور وائس چانسلر آف ٹیکٹیکل اسٹورز بٹ کتنا ٹائم لگا بٹ ٹھیک ہے سمبڈی ہیس ٹو پوٹ ہیز ایپڈ تو آپ کا جو آئیڈیا ہے آپ برد نہیں جائے گا ہو سکتا کبھی نہ کبھی کلک کرے گا ہو سکتا وہ اپنے طرح سے اس کو دیکھیں آپ کو کریڈٹ نہیں دیں گے کہ دس آئیڈیا کیم کام کوئی بات نہیں سو اینی وی سو در مینی اینی ایریاز ویچ آر اینو بری بری ریلیونٹ بری امپور Let's just skip this part. And so ideation, I have already talked about what ideation is basically, right? But this process is very, very important, the business incubation process. And we have already talked about you know, pre-incubation. So during the ideation process, and you should look into the target market is very important. Then you know the incubation unit, you are being trained by the expert, you are being given the business advice, the legal advices, the financial support is very, very important. And also what is important is basically the tactical you know, mentoring. It's very important. If you are interested in developing a product. And once you are happy with this and you have completed your product, right? And there's a need criteria for that, and you get to this is the basic process of every incubation center. Okay. And so for this, that basically what you need is physical space, but for all of them, what you need basically is network. So always networking is very, very important. Just by sitting in a room, you cannot become a very good startup. But the key is, as I said in the first slide itself, the innovation and ethics are the keys. So you should understand what innovation is. Again, it's very difficult to understand what innovation is. There are many buzzwords, right? The similar kind of word which are there. People talk about innovation means hundreds of similar definitions are there. People say innovation is a profitable information of idea. Now again, this is the key one. How to understand profitable? Profitable in the sense of the money, earning money, earning knowledge, or what else, right? So again, this is the key one. People have talked about implementing new ideas that create value. Again, the two words. New. Again, it is again the subject. What? Like who is explaining value, right? <laughs> And the intersection of invention and insight leading to the creation of social and economic value. So here it is more specific, right? Talking about the social and economic value. So uplifting the society basically, socio-economic goal is basically socio-economic development of the community. And if it is there, you can call it as a... Let me give you one example of this, right? In from 2000... Uh, 13 to 2016, I was part of the National Innovation Fair organized by the President of India, President of India House, National Innovation Fair. And uh, every year our product got selected and we were there to present our product. And uh, we were not there only to showcase our product, but to see the other's product. And I could see that one innovation, I'm just talking about that. People say, what is this? It's not innovation, it's not innovation. There were six standard girls 
छोटी अच्छी डिनोवेशन एंड वो उत्तराखंड की एक बच्ची थी उत्तराखंड की और उसके यहाँ उसने क्या किया कि शी वॉज शॉर्ट हाइट गर्ल तो आपने यहाँ देखा होगा स्कूल्स में नॉर्मली एक पानी की टंकी बनी होती है उसमें टैप्स लगे होते हैं एक हॉरिजेंटल लाइन ठीक ये नॉर्मल प्रैक्टिस आप स्कूल्स में देखेंगे ठीक है हर हॉरिजेंटल लाइन में लाइन से दस बारह ठीक सब बच्चे वहीं जा करके पानी पीते हैं तो वो शॉर्ट हाइट गर्ल को बड़ा प्रॉब्लम होता था कि वो पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी तो वहाँ पर कई स्कूलों में देखा हुआ एक ईटा रखा पत्थर रखा उसके ऊपर चढ़ करके बच्चे की रखे उसको बड़ा खराब लगता था सी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग विद दिस मॉडल और उसको चेंज करके कैसे उसको चेंज करना था शी वेन टू टीचर प्रिंसिपल सबसे डिस्कस किया बट किसी ने उसकी बात नहीं सुनी उसको भगा दिया उसके अपने घर में बात किया पेरेंट्स ने बोला ब्रदर ने बोला कि ऐसा करो नेक्स्ट डे से अपना वाटर बॉटल लेके स्कूल जाओ उनसे आर्गूमेंट मत करो नहीं तो निकाल के बाहर कर दे मास्क में कम दे रहे शी टोल दिस होल स्टोरी राइट फिर उसको नहीं मन माना उसने अपने ब्रदर से यू वॉज इंजीनियर ब्रदर उसको कहा कि भैया आप तो समझो आप तो इंजीनियर हो मैं आपको बोले अच्छा बताओ कैसे तुम्हारे पास सोल्यूशन है बोले हाँ सोल्यूशन है शी हैज गिवेन ए वेरी सिंपल सोल्यूशन उसने कहा ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसकी जगह इसको ऐसे कर दो इस साइड पे भी इस साइड पे भी इस साइड पे भी इस साइड पे भी जो जिस साइड का होता है पानी अब आपको तो लगे इसमें क्या है ये तो कोई भी कर सकता बट वाई पीपुल किसी ने सोचा नहीं <laughs> तो हमेशा जो है जब कहते हैं कि जो समस्याएं है ना वो आविष्कार की जर्नी जर्नी होती है सो वेन एवर यू फील देर इज ए प्रॉब्लम ऑलवेज देर इज सोल्यूशन एंड देर इज अपॉर्चुनिटी सो दिस गर्ल हैज गॉट अपॉर्चुनिटी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे थे आइडियाज टू सिंपल आइडिया और उसने पूरा लाइफ कितने लोग लाइफ बदल दिया so what is important is basically here is that it can be a simple idea but it can be called as innovation bachal de ki ye bahut sare masses ko benefit pahuncha right so this can increase profit or the value side customer value innovation you know bahut sara definition hai but ultimately people are more interested in talking about you know the financial thing right so there are essential gradient as a innovator as a creator basically the trust is very very important curiosity of doing something good faith in your self as well as in your team is very important environment lack of fear bahut sara vocation theek hai but it comes through practice aap jab practice karte ho na to bahut sare aapko cheeze aati hai apne samne jo aap karte ho but it is all vocation but what i believe that you know in other words innovation requires interplay between a product offering that is what technology and and market this kind of people right so what is important here is basically the people is more important to develop something until unless they are not accepting it there is no use of developing any product <coughs> so why not you do the exercise before this you know we to uh, go to the lab actual lab right the big risk is, is involved basically at this place market research so hard science plus social science and then on you can talk about the real innovation right so innovation can be of many types it can be a product innovation can be process innovation it can be service innovation can be a business model innovation it can be value innovation or can be market innovation many ways you can define it depends upon you basically that where you categorize yourself right now there are Many words we call it as invention. You will get confused whether it's innovation or not. Yes. Totally new product, service, or process. It will be innovation. Any extension, new use, or different application of an already existing product, service, or process can also be called as innovation. Duplication. You can say that duplicate was made, but if less cost was made, then what? Cost was reduced. This is an innovation. synthesis you had two things available with you you made a hybrid version of that what is wrong in that it is again synthesis also innovation jaise hum log ki mother ya family mein wife ya sister kitchen mein bahut jana innovation karti hai theek humko pata nahi tha aaj taste bahut acha aaya kya hua unhone kaha ki aaj tumne methi 
का दाना इसमें डाल दिया मेथी का डालने से क्या होता है पर टेस्ट तो अच्छा है ना आपको अल्टीमेटली यूर यूर यूजर और कस्टमर मस्ट भी हैप्पी राइट अगर वो खुश है तो वहाँ जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो सही है ना इट इज ऑल इनोवेशन सो सिंथिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेटिंग Who said? We deserve it, sir. We deserve it to that. Yes, of course, we deserve it. We stop the bringing the product from China, right? Though they yeah. were cheap product, right? Yes, sir. Right, but technology-wise, they were of less, you know, the low quality products, low quality products, right? Our products are expensive, of yes, course, yes, sir. right? But we believe in Indian internalization of the product, right? Internalization of the product. Sir, उन्हें छोटे में आंसर दे दो. हाँ. जितने भी आपको invention दिखेंगे Europe. के दिखने जाता जापानीज ने क्या किया उसको लोग जापान के नाम से जानते हैं जबकि वो इनोवेटर्स नहीं आप इनोवेटर्स के लिस्ट में जाएंगे तो जापानीज नहीं दिखाई देंगे आपको आपको यूरोपियंस दिखाई देंगे चाइनीज आर नोन एज द बेस्ट फोटोकॉपीर इन द वर्ल्ड यू नो दिस या आई नो इट्स आई नो चाइनीज आर द बेस्ट फोटोकॉपीर इन द वर्ल्ड ओरिजिनल से अच्छा उनका प्रोडक्ट दिखेगा राइट बट बाहर से अंदर से नहीं ठीक कॉस्ट क्यों कम होती है उनकी देयर आर मेनी रीजंस ऑफ दैट ठीक है, so all of them are important, but it is all subjective. किस product में, किस process में आप invention की बात करते हो, किस में आप extension की बात करते हो, where you are talking about synthesis, right? So I gave you very simple example of synthesis in your kitchen. Okay, and there are major innovation myths. Innovation is planned and predictable. No, it is not true. Technical is specific. Technical specifications should be thoroughly prepared. Creativity relies on dreams and blue sky ideas. Big projects will develop. You see that I have given one example to you. Can you fit over? Us bachi ke case mein. Nahi. She has never thought of. But usko problem hua and she realized that you know can't it be a solution? Very simple solution. Ab dekhna kabi kabi. We call a word called a jugad. Yeah. Have you heard about this jugad? Yes. What is jugad? We say jugad is innovation. Local But technology yes. development with the local means at the cheapest cost. Cheapest cost and for limited people. For limited people, just if I have a problem, boy, this set cut gaya yahan se. I have to double the band gaya isko. It's a jugad, right? But if this thing masses ke liye fayda kar jaye, it will become innovation. It's simple, very simple. सिंपल जुगाड़ अभी मैं आपको एक जुगाड़ का भी एग्जाम दूंगा एन आई एफ मैनेज इनोवेशन फेयर में एक बंदा आया एंड ही हैड दिस प्रॉब्लम उसके प्रॉब्लम था कि उसका जिस एरिया में घर था तो वहाँ बहुत कहना चाहिए लेवल था वो डाउन था तो रेनी सीजन में वहाँ पे पानी भर जाता था और वो बाइक लेके जब जाता था उसके साइलेंसर में पानी भर जाता ठीक है तो उसने सोचा यार फिर बाइक भी नहीं चला पाऊँ बाइक वो वहाँ खड़ी करके आता था और उसके बाद भी वो वॉक करके जाता था अपने घर पर जरूरी रेनी सीजन उसको बताता था एक के दो दो फिट तक पानी आ जाता है तो बाइक दूसरी जगह पार्क करना पड़ता था तो ही थॉट ऑफ वन सोल्यूशन उसने बाइक के पीछे से यस पाइप एक उसने ऐड किया और पाइप को लगा करके उसने ऊपर मोल्ड कर दिया ठीक है तो साइलेंसर में पानी नहीं किया बाइक वहाँ तक पहुँच गई बिना किसी डिफिकल्टी के बट दिस टेक्नोलॉजी किसी एक जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी उसने देख लिया उसने क्या किया उसने दे हैव यू नो इंट्रोड्यूस सेंसर जैसे ही पानी के टच में वो आएगा आपका सारे सर वो पाइप निकल के आएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा दैट वॉज अ सिंपल जो आर दैट फेलो हैज डन एंड टेक्नोक्रेट हैज मॉडल लेट इन सच वे पानी के टच में जैसे ही साइलेंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली पाइप ओपन होकर के बोला जाएगा लेकिन इसमें सर एक रिस्क ये है एक तो अगर पीछे बच्चा बैठा है तो उसकी हीट को कैसे या कोई भी उसको छू ले नंबर दो जो आपका जहाँ पे स्पार्क प्लग होता है मुझे नहीं मालूम आपने जो वो वहाँ पे उसको करंट जनरेट करता पूरी उसमें करंट आ जाएगा बाइक में ठीक है 
लैब में प्रोडक्ट बेसिकली लैब डीन की हमारी एक्सपेरिमेंटल लैब है इस लैब में इवन जुगाड़ जहाँ पे हो रहा होगा दैट इज ऑल्सो लैब हाई Keep trying, keep testing and revising, so that you know. Once, but like for example, what you said, ye issues are coming. So the, when they are introducing this technology to the market, they might think of this, these things, or those exercises. After that, they will make the market better. Learn from failures, follow a milestone schedule. Always, you know, uh, in systems analysis and design, we talk about you know board diagram and you know the Gantt chart and reward heroic uh, activity. Always appreciate <coughs> people like. Uh, In the morning, Dr. Manoj Das has appreciated a lot uh, the staff who has attended this part. It's not very easy. कि कोई ये कहे कि ये proposal was written by my staff. So this is what we believe in the team part. Right? Even a small member of my team is so important for us. So reward you know that you think and work was the most important thing of that. So Dr. Das, what is it? Ah, five minutes. उटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटलीउटली
तो कॉन्ट्रोडिक्ट्री है ना यहाँ पास में सर इट इज विद सर मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए किया ये कि मेरे पास अभी एक रेस्पॉन्स आया है तो उसमें मैं एफ में डील कर रहा हूँ तो मेरे से फॉरेन से अभी एक उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए तो मैंने उनसे एक ही बात पूछा था कि आपको जितने भी जो है क्वेश्चंस वो आप मेरे से पूछिए उनका मैं जितना बेहतरीन आपको जवाब दे दूंगा तो शायद इस ऑर्डर को पकड़ने में मेरे को आसानी होगी तो मैंने उनसे इतने सारे क्वेश्चन कर डाले और इतनी उसकी ब्रीफिंग कर दी वो इतना कहते हैं आपने तो बहुत ज्यादा दे दिया यार मेरे को नॉलेज जो है तो मैंने सब मेरा ये फाइनल करो तब मेरे दिमाग में आया था उनके क्वेश्चन के बीच में कि ग्राफिन को हम इसमें यूज कर सकते हैं बिल्कुल ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं ग्राफिक के बहुत सारे एप्लीकेशन है मेरा सारा का सारा रिसर्च इसी मटेरियल से है सर मैं मिलूंगा इस पर जरूर जरूर प्लीज थैंक्स एनी अदर ओके शायद आई थिंक थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल स्पीच नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम पट पर्दन सर फॉर प्रेजेंटिंग यू आवर मोमेंटो प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है साइड आ रही बस बस now i would like to request everyone every participant to kindly take food coupons from registration desk and have your lunch thanks i mean don't don't once again meet once again at 2 pm and meet once again at 2 pm thank you उसको थोड़ा कुछ चलते रहो कमी सुन लिखने नेक्स्ट प्रोसेशन का कुछ नहीं होगा कल वो लिखा जाएगा लाइव में ये कैमरा निकाल ला कैमरा जरूरत नहीं है नहीं है अभी दो तो ये नहीं निकाल सर इसको डाल दो
we have some uncertainty also. Now, what are the uncertainty which an entrepreneurship always have? The first and foremost entrepreneurship is the environment. The environment. The environment of business is changing so fast. It is so rapid. It is so volatile. It is so turbulent that by the time we think to start into a business, the environment is pushing us hard to switch to some other businesses. Now, consider yourself, say, 1980. Try to understand when you were in 1980, the era was the environment was the era, and when we are in 2023, the uncertainty of business environment was the era. So what I mean to say is that business entrepreneurship and <coughs> risk taking both are very, very important to work with it. And why these terms are important for us. Is it difficult to business in today's time? Yes, sir. Is it difficult to do it? We all agree. आज आप किसी भी बिजनेसमैन के साथ या किसी भी उद्योगपति के साथ या किसी भी उद्यमी से बात करिए उससे पूछिए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है क्या-क्या चैलेंजेस हैं आई थिंक वो आपको कम से कम 10 चुनौतियां बता देगा इसके कारण मुझे बिजनेस करने में बहुत बहुत परेशानी है और याद करिए कि आज का बिजनेस जो है वो पूरा कस्टमर सेंट्रिक हो गया द एंटायर फोकस इज वन इनटू अ कस्टमर अब मैं आपको थोड़ा सा 1980s के एरा में ले आता हूँ। I could see some older people जो शायद 1980 में होंगे, लेकिन शायद बच्चे जो मेरे सामने हैं, शायद 1980 में नहीं होंगे। तो let us consider a 1980 एरा, 1980 में क्या हुआ करता था? हम सबके पास landline connection है, शायद अब तो हट गया landline connection बहुत कम लोगों के पास। लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ कि आज की तारीख में अगर आपको landline connect एक दिन, एक दिन, twenty four hours, चार दिन लगते थे। अब 1980 में अगर आपको अगर landline connection अपने घर में लगाना होता, तो कितना समय लगता? नहीं छह महीने। छह महीने? आप बहुत लकी हैं अगर छह महीने मिल जाता। One year कम से कम। कितना? One year। One year घर भी आप लकी हैं sir। मैंने तीन महीने में लिया था third day के। नहीं, आपने फिर कुछ और तरीके से लिया। बाहर में छपा दूँगा तब जाके। लेकिन नॉर्मल अगर हम नॉर्मल करंट समझें, तो आपका वेटिंग पीरियड था तीन साल। वो भी ओआईटी कैटेगरी और नॉन ओआईटी कैटेगरी। ओन यर टेलीफोन एंड नॉन नॉट इस तरह की कैटेगरी में लगता था। तो 1980 में जब मुझे लैंडलाइन क आपके पास राह होगा शायद इस जमाने में दो से तीन साल बैठे आज मेरे पास अगर जेब में पैसे भी नहीं है और मैं किसी शोरूम पे जाता हूँ बीस हजार पच्चीस हजार का डाउन पेमेंट करता हूँ वहाँ पचास बैंक वाले खड़े हो जो लोन देने को तैयार हैं आपके पास आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो ड्राइविंग लाइसेंस लकी पंद्रह साल तक नहीं आया था दस साल तो यार स्कूटर दो है उस समय बारह साल में मिला था बारह साल में मिला सर को दस साल का वेटिंग पीरियड यार मैं उससे उन्नीस सौ अस्सी में अगर बजाज चेतक में बुक करता हूँ उसके डिजिटल भी होगी उन्नीस सौ नब्बे के अस्सी और तेईस के माहौल में इतना बदलाव आ चुका आप एक बिजनेस यहाँ कर रहे हैं आप चार दुकानें आगे देखेंगे उस तरह का सिंगल बिजनेस कोई और भी कर रहा होगा आगरा आप सब लोग गए हैं अगर आप आगरा जाएंगे तो वहाँ पेठी की दुकान आपको बहुत मिलती है पंची पेठा बड़ा फेमस है आगरा का और हर दुकानदार कह रहा है कि असली पंची पेठी की दुकान यही है तो एक जो बहुत चैलेंज जो आता है एंट्रोडर को आता है डुप्लीकेस आपको मालूम नहीं पड़ पाता है कि असली असली जो पंची मतलब जो पंची पेठा है वो कौन है हर कोई कह रहा है कि मैं असली हूँ मैं असली हूँ मैं असली हूँ और कम से कम 125 दुकानें ऐसी होंगी जिसमें बोर्ड लगा रखा है कि असली पंची पेठा भी यहाँ मिलता है सिर्फ कॉमी का डिफरेंस है 124 शॉप में 124 शॉप में कौन शॉप में कॉमा सिर्फ दो ही शॉप हैं जो ओरिजिनल हैं अब ये बता रहे हैं दो मेरे दादा जी का फोटो वहाँ फोटो लगा हुआ है किसी के परदादा का फोटो लगा हुआ है हम तब से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं तो हम असली अच्छी तरह तो कहने का मतलब ये है कि जो रिस्क और अनसर्टेनिटी जो एंटरप्राइजेशन की आती है बहुत बहुत असीम है और उस असीम रिस्क और असीम अनसर्टेनिटी के अंदर आपको 
what I mean to say is that the risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling less resources to capitalize on them. But it is not risk or uncertainty that we have to do entrepreneurship. We have to do startup. We have to do it. So, what do you think? I next slide. I will go ahead and walk. ठीक है रिस्क है अनसर्टेनिटी है लेकिन उससे अधिक रिवॉर्ड है रिवॉर्ड को हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर इनाम या मोटिवेशन समझ लीजिए कि सही अर्थ में तो रिवॉर्ड मतलब यहां पर मोटिवेशन है कि क्या हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम इतने चुनौती के बाद भी इस काम को यहां पर करें इस काम के यहां छोटी सी चीज करूं जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर वो लोग भी अब इस समय नहीं पांच छह साल पीछे तक का बता रहा हूँ मैं आपको मैं मेरे से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मैंने पर ऐसे ही इनफॉर्मल स्टडी किया था लोग कंपलशन में आते हैं खासतौर पे माइक्रो और स्मॉल बिजनेस में ट्वेल्थ पास हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर उसके बाद उनके पास कोई है नहीं तो एक कंपलशन भी एक रीजन है कि उसके पास उनके पास ऑप्शन नहीं है फिर नौकरी में तो बारहवीं पास को कोई रखेगा नहीं अब गार्ड की नौकरी में उसको पैसा इतना मिलना नहीं फैमिली चला ले तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे पास अवेयरनेस नहीं है मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं तो क्या करूं मैं यहां पर जब इस तरह से काम करना शुरू करता हूं तो रिवॉर्ड जो है बेसिकली प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल रिस्क और अनसर्टेनिटी के अलावा जो रिवॉर्ड है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क एंड व्हाट आर द रिवॉर्ड्स दैट बेसिकली वी आर लुकिंग सो आई थिंक रिस्क पर आपने बताई सबसे बड़े रिस्क जो है मेरा बिजनेस अगर फेल हो गया और एक मैं आपको डाटा शेयर करूं 100 में से साठ बिजनेसेस फेल हुए सो द रेट ऑफ बिजनेस फेलियर इज ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट फॉर दी आंटरप्रेन्यू द बिगेस्ट रिस्क इज दी बिजनेस फेलियर एंड द सेकंड इज अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस कंडीशंस मैंने आपको एग्जांपल दिया 1980, 2000 और 2023 पे कितना फर्क है अच्छा एक चीज थोड़ा पूछना था कि कई बार हम लोग बोलते हैं Entrepreneurship कई होते हैं startups कुछ फर्क है दोनों में या क्या एक ही चीज़ है दोनों क्या चीज़ है वोटर startups आजकल ये ये क्यों इसको है startup something like if I see a problem then I have a solution I propose a solution and make a product that is a startup if I am talking about entrepreneurship is basically a person who go for the profits or running a business it's a entrepreneur according to me in startup in a startup, the person who identify the problem and make a solution in a product, that person doing the startup. So partially I agree with you, but the major difference what we are looking at to startup is that uh, the startups basically are those kind of businesses which has the great potential to scale up to a larger extent. And number two is in a startup, technology plays very very important. Say for example. If today my business is say 100 crore rupees turnover, for example, and do I have the potential to scale up my business to 500 crore within a span of three years? And if the answer is yes, probably you are working on a startup. Traditional business, if I open a shop, I open a kirana shop. So, if I have 50 crore turnover in a kirana shop, then can I take it to the next five years, 500 crore? Can I scale up? In true sense, both are entrepreneurs. Scale up means scale up. 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 ये भी अंडरबिनर है इसने भी दुकान खोली अपने काम कर रहा है चार उसने अपने आदमी रखे हुए हैं सब कुछ कर रहे हैं सप्लाई चेन है सब कुछ है लेकिन स्टार्टअप के अंदर भी सीख लिया है कि व्हेन वी हैव द बैकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी हैव व्हेन वी हैव द पोटेंशियल टू स्केल अप माय बिजनेस टू दी और स्टार्टअप की वजह से आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न्स बहुत हो गए इंडिया के अंदर आई डोंट यू नो व्हाट इज यूनिकॉर्न्स इंडिया इज प्रोबब्ली वन ऑफ द फास्टेस्ट और इमर्जिंग फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर यूनिकॉर्न्स आर गोइंग टू हैव देयर प्रेजेंस अक्रॉस तो यूनिकॉर्न्स तभी हो पाएंगे जब उनके पास टेक्नोलॉजी का बैकअप होगा और जब उनके बिजनेस को स्केल अप करने की पोटेंशियल उनके पास हो तो नंबर 2 इज अनप्रेडिक्टेबल वर्किंग कंडीशंस और द बिजनेस कंडीशंस 3 इज लॉन्ग आवर्स आई मीन कहना है कि जुनून होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर फिर वो दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं Product service compete on price only, and the fourth, which is more important, is the imitation strategy. Asli, panchi, peetha ke dukan kaun si banegi? 125 dukanon mein se kaun si dukan hai? Ho sakta hai duplicate ho, ho sakta hai asli ho, ye nevo. So imitation is one of the important things. An example of imitation strategy where businesses ko hum imitate karte hain, duplicate karte hain. 
आपको मालूम है रिबॉक का भी डुप्लीकेट आता है नाइकी का भी डुप्लीकेट आता है वो भी सड़क के किनारे हाँ जी तो क्या फर्क है दोनों अगर ऐसा देखेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है पूमा का और एडिडास का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है नेस्के फिर नेस्ले प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट आ रहे हैं I'm sorry, but if you've been here, there's a lot of chocolate here in Gwalior, and there's a lot of confection industries here. You go there, I visited that chocolate industry twice, because one of my friends is known to me. Parle, Nestle, and Nestle, they're all chocolate industries. Nestle, 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 Britannia, Parle, Parle and Britannia, the product that comes to the product, they start making it in three days. Within three days. Today, there's a recent result. आजकल तो जैसे अगर आपका चॉकलेट फ्लेवर भी हो या अखरोट फ्लेवर भी हो या पिस्ता फ्लेवर भी हो सब इसेंस है ना उसमें कोई असली में पिस्ता नहीं है असली में चॉकलेट नहीं है असली में उसकी लेकिन काम कर रहे हैं वो लोग दे आर डूइंग इट वेल उनका बिजनेसेस बिहार में वेस्टर्न यूपी में ईस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा ट्रक का ट्रक जा रहा है लेकिन अगर आप वास्तविक विचार करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन for risk for any kind of businesses is the imitation strategy or imitation that people are following. Then in the Firvika, in spite of all odds, in spite of all chanotiyas, in spite of all uncertainty, reward is the most important motivation for any kind of business. Let's work on the what are the rewards that an entrepreneur may get or a startup may get. The first reward is the financial. An example, कोई भी आपने familiar कोई होगा entrepreneurship जिसने अपना startup शुरू किया and now he has become a king in 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 those kind of things. Aman Gupta, Aman Gupta, Aman Gupta boat, very good. What else? Ashneer Gower, Ashneer Gower. Abhijit, payphone वाले हैं शायद? Oh yo. Yes. ठीक है अभी तो नाम बड़ा ख़राब हो गया हूँ. भारत में. भारत में. अभी तो नाम बड़ा ख़राब हो गया हूँ. I think he's. Oh yo. Dr. Shantanu running good fellow program for old age people in Mumbai. Very good. I think Ratan Tata Nand was spot kiya tha. Woh shayad dog, the screen dog ke chale mein jo hai. They solved the problem. Very good. So these kind of very important entrepreneurship people. I'll give two entrepreneurs from Gwalior only. They are doing exceptionally well. आप गूगल करिए वन इज डोजी डी ओ जेड डबल ई वन ऑफ डोजी डोजी बेसिकली शायद हम लोग हम और आपके लिए उसके प्रोडक्ट्स नहीं है वो लार्जली है जो मेडिकल या जो हॉस्पिटल से बड़े बड़े उन लोगों के लिए इट्स अ कॉन्टेक्टलेस पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड करते हैं कॉन्टेक्टलेस मटेरियल बनाते हैं वो जिसमें कि पेशेंट की जो मेट्रेस है जो बेड है उसमें चरक देते हैं उस मटेरियल को उस मेट्रेस को और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है पेशेंट की साउंड स्लिप हुई कि नहीं हुई उसका कितने बार बीपी टूटा हुआ कितनी बार डाउन हुआ शुगर लेवल कितना बढ़ा शुगर लेवल कितना डाउन तो शायद हमारे आपके लिए नहीं होगा वो लेकिन दिस प्रोडक्ट इज रेडीली अवेलेबल एंड अमेजन शायद छह सात हजार रुपए का है वो तो ऐसा नहीं है तो जेंटलमैन इज फ्रॉम ग्वालियर क्योंकि बाकी जो इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस कर रहा है हाँ रिप्लेस कर रहा है ये कॉन्टेक्टलेस है और भी वो इनोवेशन करते जा रहे हैं उसके तो आप जितने भी टॉप चेंज ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं B O Z double E D O Z। तो द जेंट वन ऑफ द फाउंडर्स इज़ फ्रॉम ग्वालियर। शायद मुदित नाम है उसका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट ही इज़ प्रोडक्ट ऑफ़ आईआईटी मुंबई के उसने शायद मैकेनिकल म so financial reward is the most important reward for any startup, for any entrepreneurs, for anything that we are going to work into. That's very really important. Number two is emotional, that I have built a business. You remember that Radhan Tata has an interview, or that Kumar Mangalam Birla has an interview. So it comes to emotion in their speech, that my father had started a business, and I have started a business. My father had started a business, and I have started a business. So, I am a first generation, second generation, third generation or fourth generation. And they say it very proudly that I am the fourth generation entrepreneur. I am the fifth generation entrepreneur. So, emotionally you are connected with the businesses that you are going to work in. And if you are connected with the businesses emotionally, there is nothing that that reward is much more than any kind of financial. Right? You have a sense of pride. A girl can be a good thing. 
कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस बात कर रही रिकग्निशन मिलता है आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कहीं ना कहीं यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द इनोवेशन इंडेक्स ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है वो हंड्रेड के ऊपर पोजिशन पे है इन दोनों को अगर आपने सामंजस्य बैठा लिया ये समझ में आ गया कि वट इज आइडिया एंड वट इज अपॉर्चुनिटी देन प्रॉब्लम स्काई इज द लिमिट आप कहां पहुंच सकते हैं इससे कहीं कोई अंदाजा भी लगा नहीं लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडियाज एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटीज ऐसे कहते हैं कि आइडियाज दे लास्ट फॉरएवर यस और नो यस सर आइडियाज आर नॉट पेरिशेबल अनलाइक फूड प्रोडक्ट्स आइडियाज आर नॉट पेरिशेबल अगर आपके दिमाग में एक बार आइडिया आ गया तो इट विल लास्ट बट व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटी दे आर पेरिशेबल आज जो अवसर आपके पास है कोई गारंटी नहीं है कि अवसर कल भी आपको मिले आइडिया तो आपके पास रहेंगी क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं लेकिन अवसर आपके पास आज जो है कल कोई गारंटी नहीं कि आपके पास रहेगा एंड देर फोर अपॉर्चुनिटीज आर पेरिशुअल पेरिशुअल मतलब नष्ट होने वाली लेकिन आइडियाज कभी नष्ट नहीं होगी राइट सो देर फोर अगर इन दोनों में आपने सामंजस्य बैठा लिया आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज के अंदर देन प्रॉब्लम स्काई इज डिलीवर्ड आइडियाज आर फ्री but opportunities also always require work yes or no yes sir it requires work aaj aap yahan par aaye hain to apna time nikal ke yahan par baithe hue hain ek avsar ki talash id is aapke paas hai lekin ho sakta hai ki yahan char din jab aap yahan rahenge to kuch avsar aapko mil jaye kaam karne ka samajhne ka kaise hoga kya hoga and therefore you are here so they are free but they requires work next is everybody has the idea हम में से अगर हम पूछेंगे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया है आई एम श्योर सौ में से 95 लोगों के पास आइडियाज होगा अच्छा बुरा छोटा बड़ा वो छोड़ दीजिए पर आइडियाज होगा एंड देर फोर अपॉर्चुनिटी में जाके आइसक्रीम बेच के आइए आइडिया है मेरे पास बेचने का आइसक्रीम पर मैं अंटार्कटिका जाऊंगा तो क्या होगा या साउथ पोल में जाऊंगा तो क्या होगा बहुत कम चांसेस है सेल आउट हो गई पॉपुलेशन पहले मिल जाए वही बहुत है वही बहुत है सो देयरफॉर योर आइडियाज मस्ट फिट विद द अपॉर्चुनिटी होता क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टार्टअप फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आइडियाज तो मेरे पास है लेकिन उस आइडियाज को मैं अपॉर्चुनिटी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा हूं आई डोंट हैव द फिट टू पुट माय आइडियाज इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोबब्ली दैट इज द रीजन एज आई सेड यू That out of 160 ideas or 60 entrepreneurs or 60 startups fail, ये ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है. और दूसरी बात क्या है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि local conditions क्या क्या हैं. सूरत के अंदर आप जाएंगे तो सूरत is famous for साड़ियों के लिए साड़ियों के लिए और और diamond polishing diamond polishing ये diamond cutting क्यों सूरत ही क्यों ग्वालियर क्यों नहीं दिल्ली क्यों नहीं बंबई क्यों नहीं बेंगलोर क्यों नहीं सूरत में ऐसा क्या है लोकल कि वहां पर साड़ियां अच्छी मिलती हैं मतलब फेमस है और डायमंड पॉलिशिंग डायमंड कटिंग सबसे अच्छी सूरत में ऐसा क्यों लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है है लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हां जैसे मैं मेरिट से हूं स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे मेरिट में जाएगी तो आप साइमंस के बैक नहीं बनते हैं हां मैं वही कह रहा हूं तो लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है अब यहां पे आप बॉल बनाने वाला ढूंढो गए जो लेदर की एक भी नहीं मिलेगा जी हां बच्चा पैदा होने के बाद सीख जाता है लोकल कंडीशन जो है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कि आप किस तरह का बिजनेस है किस तरह का स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं और अगर आपने लोकल कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद वन इंपॉर्टेंट स्टोरी बिजनेस की व्हाई लोकल कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ये ये थोड़ी है उधर को 
एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको अगर आप लोकल कंडीशन में ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा एंड वॉट कैट प्रॉब्लम स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक कोका कोला का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिडिल ईस्ट में गया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कंपनी ने उसको भेजा था मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट में वो गया लेकिन वहां से वो तुरंत डिसअपॉइंटेड होकर लौट आया क्या कारण क्या कारण था लौट आई इस स्टोरी के अंदर मालूम पड़ेगा जब वो वापस लौट के आया भारत में मिडिल ईस्ट के बाद जब भारत लौट के आया तो उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि वाई यू आर नॉट सक्सेसफुल विद दी अरब्स ऐसा क्या कारण है तुम अरब के साथ सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने व्यापार को क्यों नहीं बढ़ा पाए तो उसने बोला द सेल्समैन एक्सप्लेन व्हेन आई गॉट पोस्टेड इन द मिडिल ईस्ट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई विल मेक अ गुड सेल्स पिच एज कोला वाज वर्चुअली अननोन देयर कोला उस टाइम पे वहां पर इतना व्यापक रूप से नहीं था तो उसको बड़ा अपने आप पे विश्वास था कि वो कोई या कोला को अच्छा वहां से करके आए बट आई हैड अ प्रॉब्लम आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक अरेबिक खाली में प्रॉब्लम थी so i plan to convey the message through three posters this the pehla poster wahan par ye lagaya a man is crawling through a hot desert totally exhausted ye pehla poster lagaya usne usne dusra poster ye lagaya second poster usne lagaya now the man is drinking our cola but teesra poster usne lagaya the man is now totally refreshed then these posters were pasted all over the place that should have worked said the friend isme kahin bhi burai nahi hai ye mera pehla poster hai main totally exhausted hu maine aapko coca cola piya but now i am totally refreshed nothing wrong in that lekin problem kya hai uske sath wo aapko aage malum padega the salesman replied well not only did i not speak arabic i also didn't realize that arabs read from right to left message opposite message ekdam opposite ho पॉइंट तो उनके लिए ये हो गया पहला पोस्टर जब मैंने आपका कोला पिया तो मैं टोटली फ्रेंडेड हो गया कौन लेगा मेरा कोला पॉइंट हम लोग नॉर्मली लेफ्ट टू राइट राइट पढ़ते हैं कोई भी किताब पढ़ते हैं तो बट दे रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो व्हाट आई मीन टू से लोकल कंडीशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हम कोई भी एंटरप्रेनरशिप कोई भी स्टार्टअप शुरू करने की जब बात करते हैं तो पहले लोकल कंडीशंस का अध्ययन जरूर कर ले अन्यथा इस तरह की दिक्कतें आ सकती मैकडोनल्ड में आप कई लोग कई लोग गए होंगे कई बार मैकडीज में गए मैकडीज जब इंडिया में आया था तो इट हैड कम विद द बीफ बर्गर इनिशियल लेकिन जो हमारी लोकल कंडीशंस है जो लोकल वैल्यू सिस्टम से जो लोकल ट्रेडिशंस है वो बारिंग सम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बीफ को नॉर्मली पसंद नहीं करते जो नॉनवेज खाने वाला भी वो नॉर्मली बीफ को नहीं खाता नहीं नॉर्मली नहीं तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैकडीज को बीफ बर्गर वाला प्रोडक्ट को हटाना पड़ा और फिर उन्होंने स्टडी किया क्या करना चाहिए तो हमारे यहाँ जो है वो पनीर इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड आलू आलू सो आलू मैक टिक्की एंड पनीर पनीर वाला जो है इट बिकम एन हॉट केक फॉर दैट मैक तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने लोकल कंडीशन का अध्ययन किया समझा कि यहाँ बीफ नहीं चलेगा यहाँ पर चलेगा आलू टिक्की मैक टिक्की आप लोग शायद एंड दनीर ऑल्सो पनीर हमारे हर चीज में डलता है और आलू भी हर चीज में डलता है तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस और दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर वी विल गेट अ रिवॉर्ड बट दैट रिवॉर्ड विल ओनली गेट वंस वी अंडरस्टैंड द लोकल कंडीशंस हमारे मैनेजमेंट में कहते हैं कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल सोच तो बहुत बड़ा लेकिन काम वही करो जो लोकल कंडीशंस को या लोकल एनवायरमेंट को या लोकल वैल्यू सिस्टम्स को साथ में लेके चलो जैसे मैंने प्रश्न बताया गया कि मैं इटली गया था तो मैं वाकई इटली गया था तो जो पिज्जा है वो उसकी उत्पत्ति इटली देश हुई है जब मैं इटली गया तो मैंने कहा पिज्जा तो बनता है यहाँ खाने के लिए जैसे मैं तो उस कंट्री में आया हूँ यहाँ से पिज्जा की उत्पत्ति हुई है तो मैंने वहां पे ऑर्डर किया एक बार पिज्जा तो वो कुछ भी लेके आ गया मेरे पास तो मैंने जब मैंने पिज्जा बोला था बोले सर यही पिज्जा है तो जो पिज्जा हम यहाँ इंडिया में खाते हैं और जो पिज्जा वहां मिलता है उसमें जमीन आसमान जमीन आसमान अगर वो बताएगा नहीं लाने वाले कि ये पिज्जा है तो शायद मैं पहचान नहीं पाता हूँ पिज्जा है उड़पी होटल का नाम सुना आपने उड़पी साउथ इंडियन साउथ इंडियन चेन है शायद मैंगलोर के पास है उड़पी एक जगह का नाम है एक्चुअली अगर आप मैंगलोर जाएंगे तो मैंगलोर के शायद पच्चीस तीस चालीस किलोमीटर दूर एक जगह है उड़पी काशी ऑफ साउथ काशी ऑफ साउथ 
वहां पर बिजनेसेस और वहां पर टैप भी करके है टीए मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बड़ा फेमस है जो 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 सिंडिकेट बैंक कभी हुआ करता था अपने इंडिया में उसके जो फाउंडर थे टीए पई वो भी उड़पी थी तो उड़पी इज बेसिकली जो है ना खाना अच्छा बनाते साउथ इंडियन इडली डोसा सांभर जो भी साउथ आप सुबह आपने इडली खाई थी उड़पी के चेन जो है वो इंडिया के बाहर भी है यूएस में भी है जापान में भी है यूरोप में भी आई एम श्योर जब आप यूरोप में खाएंगे वहां पर डोसा या सांबार या चटनी नारियल की वो टोटली डिफरेंट मिलेगी जो आप इंडिया में खाते एंड देर फॉर दे आर सक्सेसफुल ऑल्सो बिकॉज दे है लोकल Yeah. So we are talking about those. Those. Those we are talking. So everybody has the idea that it requires grit, and ideas do not need customers to survive. But opportunities must create customer value. That is very very important. Very very important. Must create customer value. Must create customer value. So today, customers in true sense are king. In true sense, they are king. हम लोग पहले बोलते थे कि ग्राहक राजा होता है पर उन्नीस सौ अस्सी नहीं था ग्राहक राजा बिल्कुल नहीं था वहां पर मोनोपोले थी बिजनेसेस की बट इन टूडे सेंस कस्टमर इज दी किंग वो डिक्टेट करेगा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अकॉर्डिंगली हमें सप्लाई करना पड़ेगा सो सो जॉर्ज डेराइड अगर आपने नाम सुना होगा जो वाज नोन एज द फादर ऑफ वीसी इंडस्ट्री जो वेंचर कैपिटल सोचते हैं उस इंडस्ट्री के फादर थे 1980 में ही सेड ऑलवेज कंसीडर इन्वेस्टिंग इन ग्रेट ए मैन विद अ ग्रेट ग्रेट बी आईडिया नेवर इन्वेस्ट इन ग्रेट बी मैन विद ग्रेट ए आईडिया एक मूल मंत्र दे दिया उन्होंने उस समय यू ऑलवेज इन्वेस्ट इन ग्रेट ए मैन विद ग्रेट बी आईडिया सो What I'm talking about is that what are the basic characteristics of an entrepreneur? What are the basic characteristics of a startup? And then what he say that idea, भली हमारा B category का हो चल जाएगा. पर इंसान अगर वो A category का है, तो वो अपने business को आज नहीं तो कल आगे ले ही जाएगा. ये कोई रोकने वाला नहीं. And therefore, we are coming to the main topic that what is the motivation? Why motivation is required? ये हमें entrepreneur क्यों बनना चाहिए? इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी और जो रिसर्च करने के बाद पाया गया कि मोटिवेशन क्या होता है इट इज व्यूड एज दिलिंगनेस ऑफ एन आंट्रप्रनर टू सस्टेन हिज और हर एंटरप्रनर बिहेवियर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और रिसर्च करने के बाद बहुत रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि नॉर्मली ये तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से आंट्रप्रनरशिप को आगे बढ़ना पड़ता है या आगे बढ़ने की उसमें इच्छा होती है फर्स्ट इज Need for achievement. Need for achievement. कुछ हासिल करने की जद Need for achievement. अगर जो यहां पर मेरे सामने उद्यमी या उद्योग जग से जुड़े लोग बैठे हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मन में क्या ख्याल आया था कि आप ऑन्टरप्रिनर बने तो आप ब्रॉडली देखेंगे आप कारण मुझे सौ गना सकते हैं कि इन सौ कारणों की वजह से मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा लेकिन अगर आप उसको ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो पाएंगे कि ये सब तीन कारण ही होते हैं जिसकी वजह से आंटरप्रिनरशिप बनता है पहला नीड फॉर अचीवमेंट कुछ हासिल करने की जिद कुछ अलग करना है कुछ हासिल करना है कुछ मुकाम पर पहुंचना है कुछ अचीव करना है एंड देर फोर यू हैव टू दिस इंपॉर्टेंट नीड ये नीड आपके अंदर बहुत बलवती होगी ये 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 नीड आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली इंफ्लुएंस कर रही होगी आप and therefore if you find that your need for achievement plays a very very important role number 2 is need for power <coughs> power matlab ek kahawat hai ki power corrupts and absolute power corrupts absolutely what is power the power to influence people power to influence people power to influence people to take decisions nirnay lene ki kshamta मैं आपको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा कि आप मेरे निर्णय को मान्य करें एंड देर फोर नीड फॉर पावर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव कि हम लोग आंट्रप्रनर बनना चाहते हैं या स्टार्टअप अपने अपने आप बनना चाहते हैं 
And third, which is again important, is need for affiliation. Uh, Arastu, yeah, Arastu says that man is a social animal. Man is a social animal. Man, the human being, alone to live alone. He needs someone to live with him. 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 Social animal. तो जो सोशल एनिमल है क्योंकि ये हमारी स्ट्रक्चर है ये हमारे मतलब बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और तभी हम बात करते हैं नीड फॉर एफिलिएशन कि हम किसी ना किसी के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मौका मिला जाए तो आप किसके साथ एफिलिएट होना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से आप हैं अगर मैं आपसे बोल बोल रहा हूं कि रतन टाटा अगर आप बुलाते हैं और बोलते हैं मेरे साथ बिजनेस करो तो वो मना करेगा कुमार मंगलम बिरला बुलाते हैं रिलायंस बुलाते हैं फिर बुलाते हैं या कोई भी इस तरह के उद्योगपति आपको बुलाते हैं कि व्हाई नॉट यू ज्वाइन मी आई हैव अ ग्रेट आइडिया आई वांट योर एक्सपर्टाइज कैन यू ज्वाइन विद मी 99 परसेंट पीपल बोलेंगे यस आई एम विलिंग टू ज्वाइन कारण क्या दे हैव ऑल द थिंग्स वी नीड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मनी पावर इन्फ्लुएंस पीपल ऑल द थिंग्स दे हैव एंड मोर देन दैट रिलेशन अफिलिएशन ब्रांडिंग ब्रांडिंग You can proudly say, जब आप लौट के आएंगे आप ग्वालियर के अंदर प्राउडली कर बात कर सकते हैं कि रतन टाटा साथ मेरे बिजनेस में तो दैट फीलिंग ऑफ अफिलिएशन फीलिंग ऑफ एसोसिएशन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट एंड प्रॉब्ली ऑल एंटरप्रेनर अगर आप भी स्टडी करिए किसी एंटरप्रेनर की तो प्रॉब्ली आप पाएंगे कि स्ट्रॉन्गली हम अगर डिवाइड करते हैं उनके सौ कारण तो आप पाएंगे ब्रॉडली इन तीनों जगह पर डिवाइड होगा अचीवमेंट अफिलिएशन चौथी कोई चीज बहुत आसान है दिखती नहीं आप बोल सकते हैं कि चूंकि मेरे फादर का बिजनेस था इसलिए मैं कर रहा हूं लेकिन कर क्यों ना यार इसका कुछ कारण हो सकता है एंड वंस यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ पोजीशंस नो यू विल फाइंड दैट दिस थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ सो हाई नीड फॉर अचीवमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल मोटिव that influence for most of the venture creation and entrepreneurship if you are very high on the achievement you will definitely try to become an entrepreneur individuals with high need for achievement found in most good business founder and need for achievement also known as urge to improve aisa nahi ki aapne ek bar pa liya to hame shanti milegi na हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट करने की हमेशा उसमें क्रिएटिविटी हमेशा उसमें इनोवेशन करने की कोई ना कोई चीज आपके अंदर हमेशा करती रहेगी मोटिवेशन का मतलब वही है कि हमारे अंदर कुछ वैक्यूम आ गया है और उस वैक्यूम की भरपाई करने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा रीजन बाई पीपल बेसिकली वर्क फॉर दिस इंडिविजुअल विद हाई नीड फॉर पावर नॉर्मली सीक पोजिशन ऑफ लीडरशिप नेतृत्व करना है आपको अपनी टीम का नेतृत्व करना है अपने एम्प्लॉयज का तो आपके पास ये नीड फॉर पावर होनी ही चाहिए दे पोटेंशियली टू बी अ गुड मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर्स तीसरा जो चीज है वो है नीड फॉर एफिलिएशन आई नीड फॉर एफिलिएशन हैज मोस्टली बिन एसोसिएट विद इंडिविजुअल्स हु इज डिजायर इन लाइफ टू एस्टैब्लिश मेंटेन और रिन्यू एफेक्टिव रिलेशनशिप विद द अदर्स जैसे हमने एग्जांपल दिया है रतन टाटा आपको बुलाते हैं कुमार मंगलम बिरला बुलाते हैं या कोई भी एक्सपोजर बुलाते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा होती है क्योंकि मैन डेफिनेशन इज अ सोशल एनिमल एज एन एंटरप्रेनर द नीड फॉर एफिलेशन टू सर्टन एक्सटेंड कंट्रीब्यूटिंग एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्या एंटरप्रेनर बनने के लिए जरूरी होती है I think मैं कहीं तो ये पढ़ रहा था कि 21st century में हम लोग जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर networking skill is most important skill. Thanks sir, बिल्कुल सही है। है ना? थोड़ा मतलब अगर आप लोग उसको class कर पाएं कि क्यों कि networking वजह से क्या फायदा आपको मिला अभी तक? अगर कोई share करना चाहे। Sir आपने एक बात कही थी, idea को लेके आए। आप किसी को किसी से किसी का तो idea मांगो। जी। आप ये कहते ह पांच लोग दस तरह की गोली बता देंगे तो ऐसे आप कोई काम करना चाहते हो उसको कितना लाइकली सक्सेस या फेलियर के जो आप शॉर्ट एनालिसिस करना चाहते हैं वो आपको इजीली नेटवर्किंग से मिल जाती है अच्छा। जो आपने ये भी कारण बताया इसमें एक चीज और भी मैं यूथ में देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 
अच्छा पैकेज लेते मेरा एक स्टूडेंट है अभी तीन साल पहले तक वो वीपी एच आर था सन फार्मा में जो अभी आजकल डिबेट चल रहा है साठ घंटे काम का इन्फोसिस के चेयरमैन और वो सब तो वर्क स्ट्रेस से वो इतना दुखी हो गया कि उसने तीन साल पहले अहमदाबाद में चाय हैना के नाम से बादाम चाय शुरू किया आज उसके आठ आउटलेट है और बैंकिंग सेक्टर में नया यूथ जो है उसमें बहुत ज्यादा लेबर टर्न ओवर रेशो है वो सिर्फ इसीलिए ऐसा नहीं है की जो हम सोचते हैं कई बार की काली मनी या और बहुत सारी चीजें हैं आजकल ये वाला इशू भी है मैं देख रहा हूँ एक और भी चीज जो मैंने महसूस की वो ये जो चाहे आपके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ उनको एक एक आइडियल मॉडल हम बताते हैं लेकिन जब वो रियल फील्ड में जाता है इंडिया में आज भी लाला छाप अप्रोच ही सक्सेसफुल है एक्सेप्ट कुछ हाउसेस को छोड़कर आप रिलायंस में बात करेंगे मेरे एक फ्रेंड है उनके बेटे ने रिलायंस को ज्वाइन किया यूके से आके एज ए हेड ऑफ कंट्री तीन महीने में छोड़ के भाग गया बोले तीन बजे रात को मीटिंग के लिए बुलाता है पागल हूँ मैं मेरी फैमिली लाइफ ही नहीं बची संडे को बुला लेता है अब यूके में तो ये कल्चर है नहीं वो तीन महीने में आ गया तो इंडिया में जो लाला छाप अप्रोच है वर्किंग कल्चर को लेके उसकी वजह से भी जो नया यूथ है वो जो है वो सोचता है इससे अच्छा तो मैं खुद ही कुछ कर लूँ यार पढ़ लिख तो लिया ही गवर्नमेंट ने मनी बहुत ईजी कर दी है लोन वोन बहुत ईजी कर दी है तो कहते मैं क्यों लाला के चक्कर में पढ़ूंगा खुद खुद कुछ नहीं कर लूंगा जितना ये मुझे पैसे दिया उतना मैं कमा लूंगा सो नेटवर्किंग के और कोई फायदे नुकसान हो सकते हैं सर आज एक एग्जाम्पल देता हूँ नेटवर्किंग का जो मेन जो बेनिफिट है एक तो कॉस्ट कटिंग में आता है दूसरा हमारा टाइम मैनेजमेंट में आता है हम यदि हमारा नेटवर्किंग बना हुआ है तो हम कम पैसे में और कम समय में हम आउटपुट ज़्यादा ले लेते हैं हमारी एनर्जी सेव हो जाती है जैसे आज मैं एग्जांपल देता हूँ कि उषा रानी जी बेंगलोर से आए जहाँ समबड़ी और पार्टिसिपेंट्स विलिंग टू कम तो उसको छुट्टी नहीं मिला हम लोग एक जॉइंट वेंचर में वर्क कर रहे हैं इको टूरिज्म के ऊपर शायद इंडिया पहला हमारा वेंचर है बहुत बढ़िया स्टार्टअप और सब चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट तो जैसे इनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ब्रेकफास्ट के टाइम पे जस्ट मैंने उनको कॉल किया और उनका बातचीत कराया मेरा ऑलरेडी यहाँ ब्रांच ऑफिस है तो चूंकि वो नहीं आ रहे थे वो मन से तन से दोनों से जुड़ जाएंगे यहाँ से वो लेके जाएंगे और उनका जो नाइन्टी आने का था टेन थोड़ा सोच रहे थे इनके आने के बाद देह मोटिवेटेड और यहाँ से इनके माध्यम से मोटिवेशन जाएगा तो मेरा जो वर्क है जो थोड़ा कहीं ऐसा लग रहा था वो आते तो मेरा एक वेंचर अच्छा चलता है जरा लेकिन वो मेरा टाइम भी नहीं छः महीने बाद आठ महीने बाद जो होना था वो पाँच दिन बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा थ्रू ही तो ये नेटवर्किंग का फायदा मिलता एक्जैक्टली नेटवर्किंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन दी स्टार्टअप्स और एंटरप्रनरशिप फील्ड विद दी हेल्प ऑफ नेटवर्किंग यू कैन शेयर द आइडियाज नॉट ओनली शेयर द आइडियाज यू कैन शेयर द रिसोर्सेज ऑल्सो मान के चलिए कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अब मुझे बेंगलोर जाना है बेंगलोर के अंदर मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया तो बेंगलोर में कोई ऐसा है जो सिमिलर एरिया में काम कर रहा है तो आई कैन शेयर द रिसोर्सेस मेट्रोज में कल्चर बहुत आ गया मैंने ग्वालियर में परसों देखा मैं चूंकि घूमते रहता हूँ समझता रहता हूँ अंटरप्रीनरशिप के अंदर क्या चल रहा है ग्रैब द स्पेस करके यहाँ पर एक जगह है ग्वालियर के अंदर सिटी सेंटर एरिया में दो जगह जो लोकल लोग समझ जाएंगे ग्रैब द स्पेस एक नया उन्होंने फंडा खोला है हालांकि मेट्रो से बहुत कॉमन है ग्वालियर को खोला आपने देखा हो अरमान शायद सिटी सेंटर में है मैना वाली गली में भी है दो तीन बने हुए हैं हाँ तो उसका उसका फाइव लेते हैं अरमान खान शायद उसका नाम है मैंने उससे डिस्कस किया मैंने क्या कॉन्सेप्ट है उसका ग्रेब द स्पेस बोले सर क्या होता है ना कि कई बार मान के चलिए कि नेस्ले कंपनी के यहाँ पर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बाहर मान के चलिए मार्केटिंग के पांच छह लोगों की टीम आई वहां से दिल्ली से या बम्बई के ऑफिस से अब यहाँ उनको जो है मीटिंग करनी है दो घंटे की जगह नहीं है उनके पास तो ग्रैब द स्पेस ऐसा एक एरिया है जहां पर वो दो घंटे के लिए आपको रेंट पे देते एंड बिल्कुल एग्जीक्यूटिव लुक के साथ वो एटमोस्फेयर मिलता है ठीक है दो घंटे के लिए आप आइए आठ लोग यहाँ बैठिए पांच हजार छह हजार जो भी किराया हुआ उसका रेंट का वो आप दीजिए आपको वहां पर कॉफी चाय सब सर्व की जाएगी दो घंटे के लिए आपको एक टेबल एक स्पेस एक चेयर आपको अलॉट कर दी जाएगी एयर कंडीशन सेंट्रलाइज पूरा माहौल है बड़ा मतलब बड़ा बड़ा एग्जीक्यूटिव लुक है उसका वहां पर कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है आजकल जो बेचारे आई में काम करने वाले थे बैंगलोर हैदराबाद गुड़गांव में वो अपने घर पर आ गए अब घर के अंदर डिस्टर्ब हो रहा है उनके अंदर 
उन्होंने पांच हजार छह हजार मंथली के आसर पर एक एक ऑफिस टेबल रखना पड़ा और एक चेयर उनको दे दिए ग्रैंड स्पेस आप वहां पर अपना लैपटॉप लेके आइए सुबह नौ से लेकर रात को नौ तक काम करिए अपने घर चले जाइए वट आई एम गेटिंग इज सेवन थाउजेंड जो जिसका जो निगोशिएट हो जाए उस तरह से तो ग्रैब दिस स्पेस एक नया एरिया आ गया जहां पर आपको दस हजार स्क्वायर फीट पोस्ट बनाया अलग ऑफिस मुझे देख के बड़ा आश्चर्य लगा और अच्छा लगा मेरे कहा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको बोला सर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अब मैं इसी तरह का एक केसर टॉवर जो है यहाँ पर स्टेशन के पास वहां पर और मैं जगह ले रहा हूँ वहां पर और खोलने जा रहा हूँ तो ये कॉन्सेप्ट मेट्रोज में तो बहुत पॉपुलर है ग्वालियर जैसे जो टीयर टू सिटी में आ रहे हैं वो रिमार्केबल है मतलब चेंजेस आ रहे हैं तो आइडियाज अगर आपके पास है स्पेस अगर आपके पास है तो बहुत तरह के आइडियाज आप कर सकते हैं मैं जब बॉम्बे में था तो मैंने वहां पर देखा कि बॉम्बे में ऑफिस जो है स्टैंडर्डाइज सबके रूम्स होते थे तो वहां पर एक ने नया बिजनेस शुरू किया किराए पे कर्टन देने का वो हर हफ्ते आता था आपके कर्टन चेंज करके ले आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि नया नया लुक देखने को मिल रहा है मुझे हर हर हफ्ते मुझे नया कर्टन मिल देखने को मिलता है ऑफिस <coughs> के अंदर जो है वो फ्लावर चेंज कर जाता था हर हफ्ते आपके टेबल का तो कर्टन चेंज करने का आइडिया उसको मुझे अच्छा लगता तो वो आपका कर्टन दूसरे ऑफिस में वहां से निकाल के आपके ऑफिस में आपका ऑफिस दूसरे ऑफिस में और मंथली उसको पे कर देते सो वट आई मीन टू से इज दैट की आइडियाज अगर आपके पास है तो बहुत सारे बिजनेस आपके अंदर आ जाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगेन रियल स्टोरी कि देखिए कैसे आइडिया से आप काम निकाल सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और खुद एक स्वाम मतलब आप में निर्भर बन सकते हैं <coughs> एक लड़की थी मुंबई में उसको टीवी देखने का बड़ा शौक तो दिन भर टीवी देखती रहती माँ बाप परेशान उससे कि यार क्या ना पढ़ती है ना लिखती है दिन भर टीवी देखती रहती दिन भर टीवी देखती तो वर्ल्ड मैच आ रहा हो तब भी टीवी नहीं आ रहा हो तब भी टीवी तो दिन भर टीवी देखती रहती थी वर्ल्ड कप जब आता है क्रिकेट मैच होते ना तो बहुत सारे स्पॉन्सर से ऐड तब बहुत जल्दी जल्दी आते हैं तो एक बार ऐसे वो टीवी देख रही थी तो उसने देखा कि जब भी ओवर खत्म हुआ और दूसरा ओवर शुरू होने के पीछे ऐड आते हैं बीच में टीवी के अंदर आपने देखा हो क्रिकेट मैच के साथ दौरान तो उसने देखा कि पर्टिकुलर एड जो है ना वो अधूरा होता था क्योंकि नया ओवर तब तक शुरू हो जाता था उसने दो तीन बार ऑब्जर्व किया तो उसने एड जिस जिस कंपनी का एड था उस कंपनी को चिट्ठी लिखी कि आपका एड इस तारीख को पूरा नहीं दिखाया गया तो कंपनी वालों को बड़ा आश्चर्य लगा यार कि मैं तो पूरे पैसे दे रहा हूँ उस टीवी वालों को और ये जो है वो मतलब मेरा एड तो दूसरा दिखाया जा रहा है और लाखों रुपए के एड होते थे वो खासकर वर्ल्ड कप क्रिकेट के दौरान तो उसको इसका आइडिया इतना अच्छा भाया कि उस कंपनी वालों ने इसको हायर कर दिया लड़की कुछ नहीं करना दिन भर टीवी देख <laughs> और बताना है कि मेरा एड कब कब बार पूरा नहीं दिखाया गया <laughs> उसको मन चाहिए बरात मिल गई टीवी देखने उसको पसंद था टीवी देखते आज उस लड़की ने अपने नीचे छह लड़कियां ऑर्डर कर दी जो दिन भर टीवी देखती हूँ बता दी किसका एड कब आया कब यू नो आइडियाज कैन कैन फ्लोट फ्रॉम एनी वेयर और आज वो लाख रुपए कमा दी सिर्फ टीवी देखते <laughs> तो उसने अपने पैशन को जो है ना अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया जी जी प्लीज 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 मेरे रिलेटिव है साहब अमेरिका में जो है जी जी वो जब यहाँ आते तो आपका क्यूरियसिटी होती है कि क्या रहते हैं क्या कैसे लोग हैं उनका क्या खाना पीना है कैसे ट्वेंटी फोर आवर जो है वो करते हैं उन्होंने एक किस्सा सुना है जी कि एक सरदार जी यहाँ से चले गए और सरदार जी ने देखा की यहाँ तो सारे बिजी रहते हैं मैं क्या करूँ यहाँ पे तो सब वो इसी बात से परेशान रहा और सब लोगों से मिलता रहा किसी के पास उसके पास बैठाने का टाइम नहीं था उसने क्या किया एक छोटा सा दफ्तर खोला यूएस में यूएस में और उसने ये अपनी लैंग्वेज में लोगों के कि आप मेरे को अपने दुखों को शेयर कर सकते हैं अच्छा अब एक दो दिन के बाद तो क्या उसके पास इतनी बड़ी लाइन लग गई <laughs> कि लोग जो अपने दुख सुनाने के लिए उसके पास आने लगे <laughs> और उसके फीस ले रहा हो अच्छा काफी पैसा कमाया था उसने तो कई बार सुनने में बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा भी संभव है लेकिन है अभी दिल्ली में भी एक ने खुला है उसमें उसने क्या किया है ये जो बता रहे हैं कि आप अपना गुस्सा निकालने के लिए हाँ। वहाँ चीजों को तोड़ फोड़ भी सकते हैं हाँ। उसे देखी हुई चीजें जैसे पैसों की देखा था खासकर एमएनसी देखा था मैंने उसमें शुरू कर उसमें नाम दिया था तो वहाँ पर बॉस का जो है ना वो वो पुतला लगा रखा था उन्होंने पर नॉर्मली ये बॉस की गुस्सा है आपको दिन भर काम करते करते तो उसको आप लात मारो गाली दो मुक्का मारो कुछ भी करो 
टू अलाउड इट तो है आइडिया है डिस्क्रेस होता है तो बेसिकली ये तीन तरह के जो नीड्स हैं दैट्स व्हाई द पीपल आर एफिलिएटेड विद द एफिलिएशन दिस एंड दोस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिस नाउ जो कॉम्पिटेंसी मोटिवेशन की जो बात कर रहा था मैं कि व्हाई व्हाई द पर्सनल कॉम्पिटेंसीज क्यों जरूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उस पर थोड़ा सा मैं और थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करने लगता हूं मैं थोड़ा ठीक है ठीक अभी आधा घंटा और है ना तो यहां बेसिकली दिस इज द टर्म दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू दैट व्हाट आर द पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज जो कि हर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी ही चाहिए एंड व्हाट आर दोस दोस बेसिकली वी आर रेफरिंग टू इज द फर्स्ट वन इज इनिशिएटिव एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूं जैसे हम लोग ब्रेक पर निकल आते हैं लंच करने के लिए आपको मिलने तो मैं देखता हूं कि अक्सर उसमें आप घूमते रहेंगे आसपास नो बडी टेक्स इनिशिएटिव की पहली प्लेट कौन उठाए शर्म कह लो हेजिटेशन कह लो या लोग क्या सोचेंगे जो भी कारण रहा मैं कारण के पीछे नहीं जा रहा हूं लेकिन बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग इनिशिएटिव हम लोग पांच दस मिनट इसी में वेस्ट कर देते हैं भाई आप पहली प्लेट उठाए तो फिर मैं आपकी पीछे चलता हूँ सो इन टेकिंग इनिशिएटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेनरशिप कॉम्पिटेंसी अगर आप एंटरप्रेनरशिप हैं या बन चुके हैं या और आगे तक सस्टेन करना चाहते हैं तो प्लीज Ensure that initiative should be the most important characteristics, which you have to own. Examples: Does things before being asked or compelled by the situation? Proactive, okay, काम कर लीजिए. Situation को assess कर लीजिए और काम पे लग जाइए. हो सकता है जो आज आपका idea हो, जो कि बहुत प्रासंगिक हो, कल वो मतलब पुराना हो जाए. तो जो आज प्रासंगिक है. वो कल पुराना हो जाएगा बिकॉज एनवायरमेंट से हमें बहुत ही कॉन्ट्रेडिक्टी सिग्नल्स मिल रहे हैं बहुत टर्बुलेंट सिग्नल्स मिल रहे हैं एनवायरमेंट के साथ एंड सिंस हम कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटरप्रेनरशिप एक एक एनवायरमेंट के दायरे में ही कर सकते हैं तो हमें बेहतर है कि जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रैप करो काम पे लग जाओ इनिशियटिव प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट टू एक्सटेंड बिजनेस इन टू न्यू एरिया प्रोडक्ट और सर्विस नंबर टू इज सीज एंड एक्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक ये तो हमारा पूरा मूल मंत्र ही आज के पूरे प्रेजेंटेशन का कि आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज दोनों का सामंजस्य अगर आपके साथ मिल जाए तो आप स्काई इज अ लिमिट आप कहीं के कहीं पहुंच सकते एंड एंटरप्रेन्योर ऑलवेज लुक्स फॉर एंड टेक्स एक्शन ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जांपल ही सीज एंड एक्स ऑन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज He seizes unusual opportunities to obtain financing, equipment, land, workspace, or assistance. जैसा कि सर ने बताया कि आजकल इतने लोन की सुविधा अवेलेबल हो गई है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि मैं फालतू नौकरी करने से अच्छा है कि मैं 25, 30 हजार, 40 हजार तो वैसे ही कमा लूँगा. Something of that. And therefore, I am looking for some kind of important assistance. So, seize and act on opportunities. Initiative number three is persistence. लगातार अपने उद्देश्य के लक्ष्यों का पीछा परसिस्टेंट तरीके से एंड अंडरप्रेनर इज एबल टू मेक रिपीटेड एफर्ट्स और टू टेक डिफरेंट एक्शंस टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल दैट गेट इन द वे ऑफ रीचिंग गोल्स एग्जांपल्स टेक्स रिपीटेड और डिफरेंट एक्शंस टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल टेक्स एक्शन इन द फेस ऑफ अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल दैट इज वर्क अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ इज इंफॉर्मेशन सीकिंग नेटवर्किंग इसकी बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन सीकिंग जरूरी है क्या करने के लिए सूचना हमें मिलती रहनी चाहिए हमेशा यस यस फीडबैक तो चाहिए नो फीडबैक इज डिफरेंट सर सूचना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वी नीड टू बी अपडेटेड सर यू नीड टू बी अपडेटेड फॉर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में इजी होता है अच्छा लेकिन आजकल बिकॉज़ ऑफ दिस आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के ऐसे हमारे पास वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन आ रही है जिसकी वाकई में जरूरत नहीं है शायद अब उस वॉल्यूमिनस या बहुत ही आत्म जो हमारे पास सूचना आ रही है उसका निराकरण कैसे किया जाए कि मेरे लिए क्या रिलेवेंट है और किस कि सूचना को मैं हटाऊं हमारा काफी समय इसमें जा रहा है अगर आप गूगल पर कुछ भी टाइप करेंगे तो पचास तरह के इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कुछ ऐप जैसे आ गए हैं अच्छा हाँ जिसमें आपको केवल सिलेक्टिव आपने की वर्ड साली वो ही निकाल के डेटा वहां से बता दिया मुझे लगता है की इंफॉर्मेशन सीकिंग तो एक बात है 
करना भी चाहिए जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा तो हम लोग अपडेट कैसे होंगे एक बार हम लोग डिसीजन कैसे ले पाएंगे दो बार और हमारे पास क्या करना है आगे इसकी इन्फॉर्मेशन स्पीकिंग तो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन हमें लगातार मिलती रहनी चाहिए और उस लेकिन ये भी हमें कला होनी चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम हटा दें विच इज रिलेवेंट फॉर मी और कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम अपने साथ करें सो इन्फॉर्मेशन सीकिंग एंड एंटरप्रेनर इज एबल टू टेक एक्शन हाउ टू सीक इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लेम ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स दस पर्सनल रिसर्च ऑन हाउ टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट और सर्विस कंसल्ट एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस पर्सन टू गेट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड सिक्स इन्फॉर्मेशन और आज क्वेश्चन क्लिफाई क्लाइंट और सप्लायर्स नीड and finally personally undertakes market research analysis or investigation uses context and all those kind of things now if things are not very personal i would like you ki agar aap kuch share kar sakte hain ki in mein se koi cheez aap log karte hain kya koi bhi cheez in mein se kya aap consult karte hain kisi expert se ki apne business ko kaise aur improve kar pae so definitely from uh, experiences of already established was like uh, 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 to uh, last last year i think december one surgery happened i was an alone in home so i have uh, searching in youtube what kind of business i can do something like that so in youtube i saw zoop cafe with less investment you can start a cafe like that but uh, i contact the, the people have uh, floated the mail and i just did it but i decided to start the cafe also and i was done that but uh, after that what happened they told that we will uh, send you the products sir the cafe products on all before that only i took some uh, training also how to prepare all this kind of. but uh, unfortunately uh, because of youtube i contacted them and i have uh, float a mail they have sent the license also but they have not uh, sent the products in time but i started the cafe immediately like they told we will send you madam please pay this much of amount on all things i have done that also but in time they have not sent me the resource which i want to uh, what, you know, what what kind of resource it is like you know uh, for example if i want to prepare a burger i need a burger patty sir i have done equipment set i have sent the, oh. uh, the photos and all so that uh, resource like main dish to prepare a uh pizza for example pizza if i want to prepare pan is it pizza pan they will send us okay. it is like a business without having a investment it's just i want to set the infrastructure and i need to learn support because i can't depend upon them and they told that we will also send you the chef also for a training purpose that also they have not done later what i did is uh, like i have uh, contacted many cafe people like uh, near by places and all i find out um, whatever the things i can start and uh, uh, finally i started the cafe now <clears throat> every month we keep adding the dishes everything and that is a different process like uh, i cannot trust completely on you know what it is uh, yeah. being you know so you had a bad experience yes first. sir uh, initially i i struggled i think almost 6 months i struggled so much now it's going good i'm happy with that uh now i have some plans also if i get a chance definitely i'll uh, uh i'll uh, try to present the problem whatever are my plans and all and uh, i would like to receive some suggestions also sir yeah second thing uh, do some some research also yeah some market research analysis and investigation about your product or services yes for example as, as she said she had a better experience with the uh, the, the the company through which we had to contact but then gradually you 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 overcome that problem yeah. and now currently you are in a good shape i mean you are doing it uh, reasonably good whatever business you are talking about but more so what about the market research so i would suggest that each one of you do some kind of market research to find out whether i am i am i am going in the right direction or do i need to improve something upon my business and all and those market research will definitely give in feedback in true sense so i would suggest that do some market research analysis or investigation to overcome uh, this problem that we normally come in with concern for high quality of work <coughs> now but in india uh, we have a mentality that our customers need only one thing low price high with quality. high quality that's the only concern with all kind of we all as a customer would also look for this kind of things jahan sasta mil jaye tikau mil jaye to mera kaam ban jaye I don't need कि वो प्रोडक्ट चाइना का है कि जापान का है कि इंडिया का है कि बाहर का है लेकिन सस्ता और टिकाऊ अगर मुझे मिल गया तो आई एम हैप्पी विद व्हाट एवर प्रोडक्ट इज बी सेंड सो एंश्योर दैट यू यू ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन हाई क्वालिटी फॉर एंड एंड फॉर एग्जांपल स्टेट्स अ डिजायर टू प्रोड्यूस और सेल टॉप और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज कंपेयर्स ओन वर्क और ओन कंपनीज वर्क फेवरेबल टू गेट अप अदर्स 
Now, quality, of course, is a very subjective matter. I cannot say that this is the quality. Quality is a subjective matter. What is what is what is quality to me may not be quality to you, and those kind of things. But look at the perception of the quality from the customer's point of view. And if you are able to focus on that, probably we are doing a great kind of work in this kind of things. Commitment to work contract. Now, in, in that, that's a, the precise example that she talked about. Commitment to work contract. She, she has been trying and sending all kind of emails to send all those. Those people did not send you on time. So therefore, it's a breach of commitment. It's a, it's a breach of commitment. An entrepreneur places the highest priority on getting a job completed. An example makes personal sacrifice or expense extraordinary effort to complete a job, accepts full responsibility for problems in completing a job within a time, and finally, pitches in with the workers or works in their place to get the job done, expresses a concern for satisfying the customers. As per the customer delight, be it near from the idea. Satisfaction to both each other, not customer delight. And therefore, people are working into those important aspects. <coughs> Efficiency orientation is another important personal competency that each entrepreneur should possess. <clears throat> so he is always find a way to do things faster or with fewer resources or at a lower cost. How do we optimize our resources? That is a very important aspect that we are looking at. So he'll always look or find a way to do things faster or at less cost. I always give the example. Bill Gates, Bill Gates. He used to recruit lazy workers. <laughs> Microsoft company. But he said that I want a lazy. Correct. So somebody asked him that why you want a lazy worker? He said lazy worker will find a shorter way. A shortcut trick and call a company. ریگولیشنلی <laughs> 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 Systematic planning, and finally, problem solving is another important uh, ability that entrepreneurs should work on. Most it. important is yeah, that's the most important aspect. Say, if the customer or your client or your supplier or your middleman is posing or coming with some kind of problem, try to resolve those problems. How do we do this? Switches to an alternative strategy to reach a goal and generates new ideas or innovative solutions so that the problem could be solved at a greater height. That's how organizations are looking at, or entrepreneurs are looking at. Self-confidence is, of course, it is required. Express confidence in their own ability, sticks with their own judgment in the face of opposition, probably lack of confidence. Excuse me, sir. Yeah, go ahead. Eighth point, there is a, uh, one point called cost and benefits uh, of yes, improvement, change, and course of action. Expresses concern about cost and benefit. Yes, sir, efficiency orientation. Yeah. What is that? Sir, I didn't know. Uh, efficiency basically is a ratio of output to input. For example, yeah, for example, in, 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 in preparing a pizza, huh. if you require, say, if your 50 rupees are being put into requiring a pizza, how much you are going to sell it? Okay. You are going to sell it to, of course, plus 50 only, yes, yes, but yes. not less than 50. Less than right. Yes. So if you are selling it uh, with less than 50, then probably your efficiency is not uh, good. Okay. So in a, in a business, your efficiency and your effectiveness both play an important role. Effectiveness, we are looking towards only at the output. Mm. But in the efficiency, what input you have put in? In order to develop a pizza or, or in, in order to make an something like that. So that's how you, you need to work on those important aspects. Problem solving and all. Assertiveness is again very, very important. I don't know. You know what is assertiveness? What is assertiveness? Thinking positive. Putting, putting, putting your viewpoint in a dominating way. That is assertiveness. Arrogance is not good. Please don't uh, uh, say arrogant. No, no. Assertiveness is not good. And that is what is assertiveness. So, an entrepreneur and startup people will always put his or her own viewpoint in the most assertive way. Right, in a most dominating way, and that is what requires because you need to confront with the problems with the others directly. 
प्रॉब्लम्स आएंगी डायरेक्टली आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा टेन सदर्स परसुएशन भी एक अनदर एग्जांपल्स है जिसके लिए आप बात कर सकते हैं पर्संस रिपरफ्रेंस एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स बट पॉइंट इज दीस पर्सनल कॉम्पिटेंसीज इन एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ यू नीड टू वर्क ऑन दोस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स राइट एंड ऑफ कोर्स वी आर कमिंग टू द फैग एंड ऑफ द प्रेजेंटेशंस एंड ऑल these are some of the examples that i really wanted to talk about in that sir can you please explain the push and the pull innovation strategy yeah. this can you please yeah yeah push and pull sir. push and pull is another important aspect that we talk about in those important aspects triggers of entrepreneurial innovations environmental and individuals what is push and pull now the uh, in order to become an entrepreneur you know you require push and pull kind of thing so you require some push factors and you require some pull factors so as an individual you need to pull some factors and the environment factors will push right and therefore they talk about the push factors are the environmental factors for any entrepreneurs and the pull factors is the individuals in terms of your motivation in terms of your initiative in terms of your persistence so something you need to pull in order to put all those things into your umbrella today's government is giving you everything loan facilities no startup space so pushing factor is good now what about pull factor so pull factor is individual you know these are the triggers of the entrepreneurship intentions push and pull factor similarly main purpose purpose is getting away from the current situation challenge the status quo and the pull factors are orientation towards the work future gains motives are ending unemployment avoiding unemployment all those are the push factors and pull factors are season opportunity so whenever you find an opportunity grab it Yeah, decision that you would take initiative become soon. All those things are basically done. So, in order to become an entrepreneur or to, to become a startup, push pull, push pull factor plays an important role, right? And that's how we work on those important. These are the examples. And this is what the example that we want to share with you. So, one example. But this is how we need to work on those. Probably this company was uh, the first, first, first female private detective. Individuals in Mumbai. This was because of a problem. The she did, did not have a good relationship with her husband, and finally her husband asked her to leave. And just like a normal individual, so Rajni was only 25 when she started her agency named Rajni Pandit Detective Service in 1991. Today she has a team of over 20 people, and together they have solved over 75,000 cases. being a woman in the field covered by men was not easy that's me a woman in the field covered by men was not easy that's me had to face several challenges for even the most basic things like getting ad space in the news <coughs> right and the, i have a couple of other examples also and they are all entrepreneurs in their own areas they were doing it now mumbai ke andar kya hai ki she has solved more abhi jo purana data hai ho sakta hai 1 lakh ke upar bhi cases solve kar liye cases kis tarah ke aate hain cheat चीटिंग अब आजकल तो ये भी है ना कि लड़के का पहले से लड़की से तो नीचे ना लड़की का लड़का ये कैसे ज्यादा है ये कैसे ज्यादा है ये नंबर ज्यादा है ये पता करना ये सिर्फ शादी तय होने वाले तो पता करे भाई कि लड़की का बैकग्राउंड क्या है लड़के का बैकग्राउंड क्या है आजकल तो सोशल मीडिया मालूम पड़ जाता है Facebook पे Insta पे और इस पे कि कहां कितना सोशल है लेकिन ये भी तरीका है पीपल आर डूइंग इट एंड पर्टिकुलरली इन द मेट्रोस मुंबई दिल्ली आई हैव सीन द पीपल आर लुकिंग फॉर एक तो केस तो मेरे पास भी है कि पता कर ये कि वो कैसा कर रहा है भाई मैं ग्वालियर बैठा हूं मुंबई कैसे पता करूं तो किसी को मैंने बोला मुंबई में जरा पता कर सकता हूं उसने इतने बताया है कि हां भाई वो पुराने पुराने जगह पर नौकरी करता है या करती है अगर उससे ज्यादा नहीं बता पाया तो सो मे बी सच पर्संस कैन बी हायर्ड एंड दे कैन डू सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग राइट लास्ट एज आई सेड आई ऑलवेज एंड विद द स्टोरी आल्सो आई बिगिन विद द स्टोरी एंड एंड विद द स्टोरी मेरी मैच को उंडर एंड स्टार्टअप कंपनी फॉर यू 
and these are the employees who are working for us. <coughs> so as an entrepreneur, as a leader, you need to motivate them and extract the maximum work out of such kind of team. For example, tortoise. Slope. Slope. Eh? So what are the characters of a tortoise? Slope. Slope. Eh? Slow and steady. So tortoise are slow, but they are sure. Yes. Slow but he will do it. He'll complete it. Race, mm -hmm. uh, slow chala ho, lekin apne tak gaya. Mm -hmm. so, Good for R&D. Good for R&D. Why not you, you hire an employee who are good in R&D? Slow kaam karenge, but scientific se mm -hmm. So if you have an employee who are very similar to tortoise, put them into such areas where you need to extract work out of them. Because you are an entrepreneur, you are a CEO. But you will not get your land, you will not get your land. Okay, it will go slow, but you will reach your mind. If you have to do something, you have to do innovation, then why not you employ this kind of things? Sir, although not, uh, it, is, it won't fit in this context, but I'd like to share, just four days back, I read an article in newspaper, where the, the, the Previously, when I was a child, I used to learn the quote, slow and steady wins the race. Right. But it has changed to yeah. fast and steady wins the race. Yeah, fast and steady. So but the quotation has been changed. Correct. Fast and consistent will go into win the race. <laughs> yes, sir. Rabbit? Sales? No, you can't get Smart, uh, faster. faster. Smart, faster, Smart. agile. Trickle minded. Trickle minded. Careless. Yeah. Careless. They are fast, they are agile and highly autonomous. <laughs> highly autonomous. <laughs> and, and, and basically they are careless. So this way the employees are aapke paas rehte hai, jo ki achcha kaam karte hai, baut fast, quick quick kaam karte hai, lekin careless hai pura. How do we ensure that unche kaise kaam nikale, kaise motivate kare unche? But think of that, me yehi karoonge, abhi ki bhi aap usko jawab dijiye. Lekin this way the employees are aapke paas hai. So how you are going to take us? Pieces में काम नहीं अच्छी लंबा काम एकदम से दे दोगे तो करोड़ जाएगी। हाँ कहाँ बोलते हैं? छोटे छोटे pieces में देखे बढ़ाते रहो। Bits and pieces में काम दो। Okay, careless। हाँ, careless और motivated तो हो जाएगा लेकिन careless तो रहेगा रहेगा हमेशा। डंडे में भाग जाएगा सर problem में भी careless दिखने लगेगा। Problem भी है careless तो ठीक है डंडा दिखा तो भाग भी जाएगा। So you need to work। तो कहने Right. Something I'm just giving an example. You can always think and make changes in all those kind of things. Horse. Right. Fast. fast. Horse is fast. Target oriented. There is powerful. Target, uh, powerful. target oriented. Target oriented. But horse, na, horse lacks vision. Vision is not there. If you have an employee who is very fast, achha, persistent, and good, but you don't have to worry about it that after five years, where I am supposed to land up. Supervisor ki post ke liye aise log sahi So aap unke aise rakhiye jiske utka vision na ho, lekin wo aap ke liye kaam karte rahe. Are you getting my point? Yes. So again, you can think and you can even deploy and redeploy those kind of people. What about dog? Honest. Dog is honest. Loyal. Loyal, of course. Dog is loyal, honest. Kami kya is for dog? Which hoti hai kya? Ah, <laughs> 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 Maintenance is high, sir. Yeah, maintenance is very high. So, <laughs> 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 
मतलब से इसको अन्यथा ना ले मैं इनको इसी कैटेगरी में रखता तो देवर देवर नेवर नेवर बी हेड ऑन विद द सामने से उसकी हिम्मत नहीं शिकार करने की है ना हिम्मत नहीं शिकार करने की है ना सो नेवर बी हेड ऑन विद दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉइज दे वुड बी गुड एली ऑलवेज ट्रीट देम एज योर एली एज योर मतलब अपने लेवल पे रखिए सबऑर्डिनेट समझ लो द मोमेंट यू कंसीडर देम एज सबऑर्डिनेट नो वो फिर आपकी नौकरी खा जाएगी या मतलब परेशान कर देंगे नौकरी क्या खाएंगे परेशान कर देंगे इसको सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर अदरवाइज दे आर वेरी सेंसिबल आपका सारा लोड कंपनी का लोड पूरा अपने वो काइंड ऑफ थिंग्स आर अदरवाइज दे आर वेरी सेंसिबल आपका सारा लोड कंपनी का लोड पूरा अपने वो पीठ पे या कंधे पे रख लेंगे आपको वो दिक्कत नहीं आएगी कैट इज कनिंग कैट इज कनिंग आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू आईडेंटिफाई लाइक राइट सो वर्क आउट ऑफ दे How do means like yes. we'll give opportunity, then we'll take from them. We'll give target better. So. They'll take information for us from for market from insight. market sales. Market insight. I agree with you. Mm-hmm. Find out uh, the information seeker. Mm-hmm. Right. Find out. Uh, you can use them as a spy also, but then spy is not the right word. Okay. Information seeker. Yes. Find out information. Kaha kaha kya kya ho rahi hai and bring those information to me mm-hmm. so that I can utilize those information for the benefit of my organization. But A caution is, again they are cunning. You feel that information is being passed to me, but in in actual they are passing your information to your competitor. Mm. So ensure that they also become loyal to you by feeding them, giving them incentive from time to time, and ensure that your information does not pass to your competitor. हम सोच रहे हैं कि मेरे पास information लेके आ रही very good, लेकिन शाम को आपकी सारी information वो जो ही competitor. That's a caution that we not. Put. and last which is favorable favorite chabuk chabuk hard work sir no no hard work chabuk it's not hard work no i think it's about there donkey is i mean no motivation no urge but they are very laborious they are laborious no doubt about that jitni mehnat donkey karta hai shayad koi bhi of course aap isko chhod ke koi nahi karta they are very laborious lekin unka time hota hai mehnat karne ka आप 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 गधे से शाम को पांच बजे के बाद काम नहीं करते उनका टाइमिंग सुबह नौ से लेकर बारह बजे तक यही बजे तक करते अब देखा होगा मुंह गधे आपको शाम को कभी नहीं दिखेंगे ये दिखेंगे तो बिना काम करते हुए दिखेंगे राइट बट दे आर वेरी लेबोरियस दे आर वेरी वेरी लेबोरियस आप उनको हाँ परेशान भी नहीं कर सकते आप उनको अंडरमाइन ना करें सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड सो वॉट यू कैन डू You can put these kinds of employees in your routine work or in mundane work. You can kind of data entry operator. ठीक है वो अपना type करता रहेगा दिन में काम करता रहेगा जब दुआ लगाना नहीं होता। So, so when, this is what the example which I am giving to you. But these are the employees that you need to work into, and as an entrepreneur, as a leader, it is your job to extract maximum out of them and ensure that such kind of things basically work on those important. I think it's not three thirty, and that's a time which has been given to me. Thank so thank you very much, and hopefully <laughs> the next time again we'll discuss on certain issues of entrepreneurship. So thank you very much. Thank you so much, sir. Here we have a momento, a token of our appreciation. I would like to request Dr. Vishal Vyas, sir, to kindly present this token of honor to our honourable sir. <laughs>